ಪ್ರಥಮ ಸುಸ್ವಾಗತ ಥೌಸಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಒಕ ಮಿಷನ್ ತೋ ಮನ ಏದೇತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸಾಮ ಸೋ ದಾನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ತಿಸ್ಕಲೇ ಭಾಗಂಗಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಬ್ಬು ವೆಂಟ ಪರಿಗೆಡತೆ ಡಬ್ಬು ರಾದು ನಾಲೆಜ್ ವೆಂಟ ಪರಿಗೆಡದ ಮರಕಸಾರಿ ಗುರ್ತು ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಮನ ಎಪ್ಪೈನಾ ಸರೆ ಕೂಡ ಏ ಯಕ್ಕ ರಂಗಮಲೇನೆ ಸರೆ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ತೋ ಮನ ಏ ರಂಗಮಲೇನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾವಚ್ಚು ಸೋ ದಾನಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯಂಗಾ ನಮ್ಮತೋ ಅಂದರಲೋ ಕೂಡ ಇದೇ ನಮಕಾನೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಚೇಸ್ತು ಲೀಡರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪೆನ್ಸ್ಟಾನ್ ಕೋಸಮ ಏದೇದೆ ಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ದಾಂಟ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಈ ರೋಜ್ ಮನಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಸೋ ಏದೇದೆ ಮನ ಈ ರೋಜು ಆಯು ಪಟ್ಟು ಲಾಂಟಿ ಏದೇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂದೋ ಸೋ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನ ವೆಂಟಾನಕಿ ಸ್ವಯಂಗಾ ಈ ರಂಗಮಲೋ ಎಂತೋ ಅನುಭವ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಸ್ಥಾಯಿ ದಗ್ಗ ನುಂಚಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಂಡಿ ಸ್ಥಾಯಿ ವರ್ಕು ಅನ್ನಿ ರಕಾಲ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತ ಕೂಡ ಸೋ ಎವರೈತೆ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಿ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನ ಎಂಡಿ ಸರ್ ಸೋ ಸಾರಿ ದೋರ ಮನಮ ಇದೈತೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಾವಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕಾವಲೋ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸದ ಅವಕಾಶ ಸೋ ಇನ್ವೈಟ್ ಅವರ ಎಂಡಿ ಸರ್ ಉತ್ಸಾಹಾಭಿಪ್ರಾಯಂತೋಟಿ ದಾನಿಕಂಟೆ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಲು ಸಂಪಾದಿಸಿನ ಆಲೋಚನೆ ತೋಟಿ ಮರಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಲೋಕಿ ವಚ್ಚಿನಂತಕ ಮೀ ಅಂದರಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದಗಾ ನಾ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಆರ್ಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೆ ನಾಕ ಉಕ್ಕಡದೆ ಕಾದಂಡಿ ಆರ್ಪಿ ಅಂತೆ ನಾ ಪೇರು ಕಾದು ಅನಂತರ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಆರ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮರಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಟಿ ನಾತೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೋಕ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ತರವಾತ ಖಚ್ಚಿತಂಗ ಏದೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಲಿ ಅನೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ತೋಟಿ ನೀರಂದರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಡೋ ಅಸಕ ಚಲ ಅನ್ನಂಗ ಉಂದಿ ಮೊದಟ್ ನಿಂಚಿ ಚೆಪ್ತಾನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಂಚಿ ಚಿವರ ವರ್ಕು ಎವರೈತೆ ಓಪಿಕ್ ಗಾ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ವಿಂಟಾರೋ ವಾಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗಾ ಕೂಡ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಹೋತಾರೆ ಎಂದಿಕಂಟೆ ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋ ವೆನೋ YouTube ಲೋ ಕೂಡ ವೆನೋಚು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಚೆಪ್ತಾ ಉಂದಾರ ದಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ చేయాలి ಎಂದಿಕಂಟೆ ಆಲೋಚನೆ ಲೋ ವೆಯ್ ಉಂದಚ್ಚು ಕಾನಿ ಆಚರಣ ಒಕ್ಕಡ ಸರಿಪೋತಂದ ಇನ್ನಿ ಆಲೋಚನೆ ಉನ್ನ ಕೂಡ ಆಚರಣ ಲೇಕಪೋತೆ ಮರಕತ ಗುದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗಾ ಮುಂದೆ ನೇರ್ಪಿಚಿ ಜೂಮ್ ಸೆಷನ್ ದ್ವಾರಾ ಅಸಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇ ಏಂಡಿ ದಾನ್ ಕುಟ್ಟು ಪೂರ್ವತ್ರಾಲು ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ನೇರ್ಪಿಚಿ ತರವಾತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗಾ ಮೀರು ಚಲ ಈಜಿ ಗಾ ತಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಲೋನೆ ಪ್ರೆನ್ನೆಲ್ ಮೂನೆಲ್ಲು ಜೂಮ್ ಸೆಷನ್ ಲೋ ನೇರ್ಚಕೊಂಡ ಕೂಡ 1 ಮಂತ್ ಲೋನೆ ಮೀರು ಸಕ್ಸೆಸ್ ರಾವಡಾನಕ ಅವಕಾಶ ಉಂಟುಂದಿ ಆ ವೇ ಲೋನೆ ನಮ್ಮ ಲಕ ಕೋರ್ಸ್ ಲಗ ದಿನಿ ತಯಾರ್ ಚೇಸಿ ಮುಂದೆ ತಿಸ್ಕಲ್ತನ ಜರುತ್ತುಂದಿ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಚಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಚಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ಮೀರು ಏದೋ చెప్తున్నారు ಮನ ವಿಂಟನಾ ಮನ ಕಾಕೊಂಡ ಮೀರು ದನ್ ರಿಪೀಟ್ చేసుకుಂಟು ಉಂಡಾಲಿ ఒక విషయం మనం తెలుసుకున్న తర్వాత దాని గురించి ఆలోచించాలి ఓ ఇది ఈ విషయం ఎందుకు చెప్పారు దీని ఎలా ప్రాక్టికల్ గా మనం మన వేలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి మరి ఈ రోజు సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం క్వాలిటీస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ పర్సన్ అసలు లక్షణాలు ఏంటి ఏ క్వాలిటీస్ ఉంటే మనం రియల్ ఎస్టేట్ లో సక్సెస్ అవుతాం మార్కెటింగ్ లో సక్సెస్ అవుతాం మరి అటువంటి
అంతరాత్మ సాక్షిగా గుండెల మీద చేసుకుని చెప్పండి రియల్ గా చెప్పండి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మనం లేచి మళ్ళీ పడుకోవడం కాదు లేచి ఐదు గంటలు లేస్తారు బాత్రూమ్కి వెళ్తారు లేదా వాష్రూమ్కి వెళ్తారు వచ్చి మళ్ళీ పడుకోవడం కాదు అది కాదు నేను చెప్పేది ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మీరు లేచి ఎంతమంది లేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ ఎంతమంది అండి మొత్తం మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక అరవై ఎనిమిది డెబ్బై మంది దగ్గర దగ్గర ఉంటే సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మెంబర్స్ మాత్రం లేస్తున్నారు చూసారా సార్ ఎవరైతే సూర్యోదయం కంటే ముందు లేస్తారో వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారండి ఎవరైతే సూర్యోదయం కంటే ముందు లేస్తారో మీ ఫస్ట్ క్వాలిటీ అదే ఉదయం లేచింది మొదలు మన జీవిత గమనంలో ఎవరైతే స్టార్టింగ్ లోనే ఉదయమే నిద్ర లేస్తారో సూర్యోదయం కంటే ముందు ఎవరు నిద్ర లేస్తారో వాళ్ళకి ఎంత టైం కలిసి వస్తుంది అనేది అనుభవించినట్లు తెలుస్తుంది అండి ఎందుకంటున్నాను అంటే మీరు ఐదు గంటలకు నిద్ర లేచి కాలకృత్యాలు తెచ్చుకుని మీరు వర్క్ లోకి వెళ్ళిపోండి సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి వెళ్ళిన మీరు ఎనిమిది గంటలకు లేచిన వాళ్ళకి మీకు ఎంత ఎన్ని గంటలు కలిసి వస్తుందో ఒకసారి ఆలోచించండి రోజుకి ఒక టూ అవర్స్ మీకు ఎక్స్ట్రా కలిసి వస్తుంది అండి టూ అవర్స్ వాళ్ళు ఎనిమిది గంటలు లేస్తారు మీరు సిక్స్ ఓ క్లాక్ లో రెడీ అయిపోయి బయటకు వచ్చారు అనుకుందాం అంటే టూ అవర్స్ మీరు సేవ్ చేస్తున్నారు ఒక రోజులో అంటే వారానికి ఎన్ని గంటలు సేవ్ అవుతుందండి సెవెన్ సెవెన్ డేస్ వన్ వీక్ అనుకుంటే ఫోర్టీన్ అవర్స్ అండి మరి వన్ మంత్ లో ఎంతగా ఇంత ఎన్ని గంటలు సేవ్ అవుతుంది థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ లెక్కలు రావు నాకు ఎవరైనా తగడక సిక్స్టీ అవర్స్ అంటే సిక్స్టీ అవర్స్ అంటే ఎన్ని రోజులు అండి డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కూడా కాదు యాక్చువల్ గా అనుకుంటే ఎయిట్ వేసుకోండి మీకు అన్ని రోజులు మీకు కలిసి వచ్చినట్టు లెక్క వర్కింగ్ అవర్స్ మనం లెక్క వేసుకుంటే సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ వేసుకోండి అంటే చూడండి మీకు టూ మంత్స్ మీకు కలిసి వస్తుందండి టూ మంత్స్ అంటే ఎనిమిది గంటల సభ నేసుకుంటే అన్ని రోజులు మీరు ఎక్స్ట్రా మీరు కష్టపడుతున్నట్టు లెక్క మరి వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించుకోగలిగితే అంత వర్క్ చేయగలుగుతారు మామూలుగా లేచిన దానికి ఎర్లీగా మీరు లేచిన దానికి మనం చాలా సార్లు చెప్పుకుంటా ఉన్నాం లక్ష్యం ఉన్నవాడు లక్ష్యం కోసం కష్టపడితే లక్ష్యం లేనివాడు లక్ష్యం ఉన్నవారి దగ్గర పనిచేస్తాడండి అర్థమైందా సార్ చెప్పింది లక్ష్యం ఉన్నవాడు లక్ష్యం కోసం పనిచేస్తే లక్ష్యం లేనివాడు లక్ష్యం ఉన్నవాడి దగ్గర పనిచేస్తాడు అంచేత మనం లక్ష్యం కోసం పనిచేద్దామా లక్ష్యం ఉన్నవాడి కోసం పనిచేద్దామా మన లక్ష్యం లక్షల కోట్లు సంపాదించాలి అవి సంపాదించాలంటే మనకు కొన్ని క్వాలిటీస్ కొన్ని లక్షణాలు అలా టైం మేనేజ్మెంట్ అండి ఈ టైం అనే దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ క్వాలిటీ అదే ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి నిద్రపోయే వరకు మనం ఎన్ని గంటలు మనం కష్టపడుతున్నాం ఎన్ని గంటలు మనం మన ప్రొడక్ట్ గురించి వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నాం ఎంతమంది కష్టమంది మనం కలిసాం అనే దాని మీదే మీ యొక్క సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంటారు నిజాలు ఫస్ట్ మనం టైమ్ ని కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేసుకోవాలి రెండు సహనం ఓపిక అండి ప్రతి మనిషిలోని మార్కెటింగ్ పర్సన్ కి మీకు కోపం అనేది వెళ్ళిపోవాలి అసలు కోపం అంటే ఏంటి అని అడగాలి మీరు అంత ఓపిక ఉండాలి మీకు కోపం అంటే ఎలా ఉంటుంది అనాలి మార్కెటింగ్ పర్సన్ ఉండాల్సిందండి గాంధీ గారు చెప్పినట్టు ఒక చంప మీద కొడితే ఇంకో చంప ఇవ్వమన్నారు చూడండి అలా ఉండాలి కస్టమర్ ఎన్నో రకాలు ఇరిటేట్ చేస్తాడు మనం రకరకాల క్వశ్చన్స్ తోటి ఇబ్బంది పెడతాడు మామూలుగా అడగడండి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది అనమాట మనం ఎంతో గొప్పగా చెప్తాడు చిన్న దాంతో గాలి తీసేస్తాడు మొత్తం మనం గొప్పగా చెప్తుంటే అయినా సరే మనం ప్రశాంతంగానే ఉండాలి ఎక్కడ మన ఫీలింగ్స్ బయట కనపడకూడదు ఇంత సహనం ఓర్పు ఉంటేనే మనం మార్కెటింగ్ లో రాణించగలుగుతామండి ఒక కస్టమరు ఒక వ్యక్తి రోజు కలిసేవాడు మన మార్కెటింగ్ పర్సన్ ఎందుకంటే ఇటు ఓపిక చాలా ఎక్కువ వెళ్ళిన ప్రతిసారి రిసెక్ట్ చేస్తా ఉండేవాడు ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ రోజు తిరిగాడండి ప్రతి రోజు వెళ్ళడం లేడని చెప్పించడం లేదా ఇంకోసారి ఇంకొక రకంగా చెప్పడం మీటింగ్ లో ఉన్నారండం ఇప్పుడు కలరండం లేదా వన్ వీక్ తర్వాత రమ్మన్నాడు అండం 
వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఏదో కారణం చెప్పేవాడు అట్లా ఒక రోజు ఎదురు ముందు అయిపోయారు ఇక తప్పలేదు మాట్లాడడం ఏమో నీకు చాలా సార్లు చెప్పాను కదా నెల రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నావు నీకు నా వల్ల నీకు ఏం ఉపయోగం లేదు నీకు నీ ప్రోడక్ట్ అయితే నేను నీ ప్లాట్లు నేను తీసుకోని నాకే చాలా ఉన్నాయని చెప్పాడు అంటే అతను ఎంత కూల్ గా మళ్ళీ సమాధానం చెప్పాడు మనోడు ఎలా అంటే ఏమి లేదు సార్ నేను మీ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను నేను నెల రోజుల్లో ఒక కస్టమర్ మా ప్రోడక్ట్ ని ఎన్ని విధాలుగా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు నేను తెలుసుకున్నాను సార్ ఈ నెల రోజుల్లో అని చెప్పాడు అంటే నో అని చెప్పడానికి ఎన్ని కారణాలు ఉంటాయో అన్ని కారణాలు మీ నుంచి నేను తెలుసుకోగలిగాను అని చెప్పి అంటే అంత పాజిటివ్ గా ఆలోచించాడు అతను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడట ఎవరైతే నెల రోజుల నుంచి ఓపిక గా విన్నా ఉన్నాడో అతను ఇది రే నీ సహనాన్ని మేము జోహార్ బాబు రా నువ్వు ఏంటి చెప్పి నాకు ఎక్కడ ఉంది మీ ప్రోడక్ట్ చెప్పని చెప్పి అప్పుడు అది తీసుకోవడం జరిగింది అతను చూడండి అంటే అది కష్టం ఎక్కడికి పోలేదండి అంత ఓపిక సహనం మన దగ్గర ఉండాలి మనం ఏం చేస్తాం ఒక రెండు సార్లు వెళ్ళగానే వాడు చీ అంటున్నాడు చా అంటున్నాడు కదా వచ్చేస్తాను అంతే ఈయన గీడి కాదు నువ్వు కూడా వస్తాడు మనకి గీడే అంటే మనకి గీడే కొనాలా మనకు అనుకుని వచ్చేస్తాను వద్దండి ఓపిక పట్టండి రియల్ గా అతను కొంటాడు అతని దగ్గర కెపాసిటీ ఉంది అంటే మీరు వంద సార్లు తిరగని నష్టం లేదు కానీ వేస్ట్ గా అతని దగ్గర ఏమీ లేదు ఇన్కమ్ లేదు అతని దగ్గర డబ్బు కూడా లేదు అని తెలిసి కూడా తింటే మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది మీరు ఒకసారి నమ్మితే కస్టమర్ ని మీరు డెఫినెట్ గా కొంటాడు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఎన్ని సార్లు అన్నా తిరగండి అతను తోటి అదొకటండి అంటే మనం అంత ఓపిక సహనం ఉండాలి మన కార్లు ఎక్కించుకున్న దగ్గర నుంచి సైడ్ విజిటింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి అతను ఎస్ఎక్కి వచ్చిన సన్నాటికి మనం ఓపిక గా సమాధానం చెప్పాలి మన దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇవన్నీ చెప్పగలుగుతాము లేదు మన దగ్గర నిజంగానే తెలియదు మనకి తెలియని క్వశ్చన్ వేసేది అప్పుడు కూడా మీరు కూల్ గా చెప్పండి సార్ మా సార్ మనకి అంటే మా సీనియర్ ఉన్నాడు మీరు సైట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మనతో మాట్లాడిస్తాను సార్ లేకపోతే అన్ని గారితో మాట్లాడతాను సార్ ఒకసారి మీ డౌట్స్ అన్ని ఆయన క్లారిఫై చేస్తారు మీరు సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మా ప్లాట్ కొనండి అని చెప్పండి అతను డెఫినెట్ గా అతను యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అంతే తప్ప మనకు తెలిసి తెలియని విషయాలు చెప్పి అతన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తే ఎందుకంటే కస్టమర్ ఎప్పుడు తెలివైన ఉంటాయి అంతే అలాంటి విషయాలు ఎప్పుడు కూడా మనం తెలియకుండా ఏ విషయం కూడా చెప్పొద్దండి అదేవిధంగా చాలా మంది మన వాళ్ళు కాల్స్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అంతా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అన్నాం చాలా కాల్స్ చేస్తా ఉన్నాం ఫోన్ కాల్ చేస్తా ఉన్నాం భయపడతా ఉంటామండి ఎక్కువ కాల్ చేయడానికి ఎప్పుడు చేయాలి ఏ టైంలో చేయాలి అని అరే పొద్దుటే చేస్తే తిడతాడేమో ఇంత పొద్దుటే మీకు గుర్తొచ్చాము అని తిడతాడేమో అని భయపడతారు మధ్యాహ్నం చేస్తే లంచ్ టైంలో నీకు గుర్తొచ్చేవారా మన ప్రశాంతంగా తిండి కూడా తినేవా అంటారేమో అని భయం ఆఫీస్ టైంలో చేస్తే ఆఫీస్ టైంలో నువ్వు కాల్ చేస్తావా మాకు డిస్టర్బ్ చేస్తావా అని తిడతారని భయం సాయంత్రం చేస్తే అడవిడికి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు చేయలేము తర్వాత మాట్లాడదాం లేకపోతే అసలు చేయొద్దు అని తిడతాడేమో అని భయం ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ఈ టైంలో ఉంటాడేమో అని చేద్దామంటే అప్పుడు భయపడుతుంటాడు అప్పుడు ఎప్పుడు చేస్తాం మనం కాల్స్ చాలా మంది ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అండి అసలు ఫోన్ చేద్దామో లేదా మన దగ్గర కాంటాక్ట్ ఉంటుంది లిస్ట్ ఉంటుంది కానీ ఫోన్ చేయడానికి భయం ఫస్ట్ ఆ భయాన్ని పోగొట్టండి సార్ పోగొట్టుకోండి అసలు లేదు భయం మీకు ఏదైతే అదే అయింది ఫస్ట్ కాల్ చేయడం మొదలు పెట్టండి ధైర్యంగా ధైర్యంగా కాల్ చేయండి సార్ అయితే ఏమైంది పోయింది ఒకటి తిడతాడు లేకపోతే ఎత్తే ఎత్తాడు లేదా లిఫ్ట్ చేయడు అంతే కదా దానికోసం ఎందుకు ఆలోచించాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు కాల్ చేయడానికి హెజిటేట్ చేయొద్దండి మీ దగ్గర దొరికిన కాల్స్ ఏవైతే ఉందో లిస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు నచ్చిన టైంలో చేయండి మరి అర్ధరాత్రి చేయకుండా టెన్ తర్వాత అవాయిడ్ చేయండి నైన్ తర్వాత అవాయిడ్ చేయండి అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి మిగతా టైంలో ఎప్పుడైనా చేయండి సార్ మీకు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ చేస్తారా సెవెన్ ఓ క్లాక్ చేస్తారా మీ ఇష్టం లేదు ఇంకా అతను లేవడు అనుకుంటే అతను నైట్ డ్యూటీ చేసేటి పొద్దుటే లేవడు అని మీకు ఏదైనా ఐడియా వచ్చినప్పుడు కొంచెం లేట్ గా చేయండి లేదా ఒక మెసేజ్ పెట్టండి ఒక రింగ్ ఇచ్చి వదిలేయండి ఫోన్ అయితే మాత్రం చేయండి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఆ కాల్స్ వల్ల మీకు డెఫినెట్ గా ఇది వస్తుంది ఎప్పుడు ఎవరు ఎలా ఉంటారో తెలియదు అందుకని మీరు కాల్ చేయడానికి ఎక్కడా కూడా మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు పోతే మీకు సమయస్ఫూర్తి ఉండాలి ఏ టైంలో ఎవరిని ఏ విధంగా పలకరించాలి ఎవరి దగ్గరికి ఏ టైంలో వెళ్ళాలి ఎప్పుడు ఏ టైం ఇస్తే మనం వెళ్ళాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక సమయస్ఫూర్తి అతను మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి అతను మాట్లాడిన పద్ధతులను బట్టి మనం ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అనేది మీకు అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవాలండి ఒక పడికట్టు పదం లాగా మనం
దాని ప్రకారంగా అతను వేలోకి వెళ్ళి ముందు మాట్లాడాడు అంతే తప్ప మన ఒక దంపుడి ఉపన్యాసం లాగా మన తెలిసిన నాలెడ్జ్ అంతా ఇచ్చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకండి దొరికాడు కదా కస్టమర్ ఇంకా మళ్ళీ దొరకడేమో అన్నట్టుగా ఎప్పుడు కూడా అలాంటి పరిస్థితి రానే ఒకటి వన్ సైడ్ గా మాట్లాడద్దు అతను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అతను మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వండి అతను చెప్పింది కూడా పూర్తిగా వినండి తర్వాతే మీరు మాట్లాడండి అంతే తప్ప మనం చాలా మంది చేసేది ఏంటంటే సాధారణంగా బ్రోచులే పట్టుకెళ్ళలేదు మన వాళ్ళు ఒకవేళ పట్టుకెళ్తే బ్రోచులు తీసుకెళ్లి అతని ముఖం మీద పడేస్తారు చదువుకోండి అన్నట్టుగా అతను చదువుకుని అంటే మనం ఎందుకు చెప్పడం మన చేత అసలు బ్రోచులు అనేది ఎప్పుడో కానీ ఉపయోగించకండి దగ్గర పెట్టుకోండి అడిగినప్పుడు మాత్రం ఇవ్వండి లేఅవుట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి మీ దగ్గర లేఅవుట్ ఉండాలి అక్కడ ఏ ప్లాట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఏ ప్లాట్లు అయిపోయి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు మైండ్ లో ఉండిపోవాలండి అంటే మీకు బై హార్ట్ అయిపోవాలి ఏ ప్లాట్ ఎక్కడ ఏ రోడ్ లో ఉంది సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్ లో ఫార్టీ ఫీట్ రోడ్ లో ఏ ప్లాట్ లో థర్టీ త్రీ ఫీట్ రోడ్ లో ఎక్కడ ఉంది కమర్షియల్ ప్లాట్ లో ఏ నెంబర్ లో ఇవన్నీ కూడా మనం రోజు లేఅవుట్ చూస్తా ఉంది చెప్తా ఉంటే మనకి అలవాటు అయిపోతుంది మీకు తెలియదు అండి మేము మార్కెట్ చేసేటప్పుడు నా దగ్గర లేఅవుట్ కూడా ఉండేది కాదు పలానా ప్లాట్ అన్న కదా నేను చెప్పేసేవాడిని ఆ కార్నర్ ప్లాట్ రెండో నెంబర్ ప్లాట్ కదా అది ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఖాళీగానే ఉంటుంది చూడని చెప్పేవాడిని అంటే అంత నాకు మైండ్ లోకి ఆ లేఅవుట్ మొత్తం నా కళ్ళ ముందు కనిపించేది అంటే ఎన్నిసార్లు నేను దాన్ని చూసుకుంటానో ఆలోచించండి ఆ విధంగా మనం ఒక వృత్తిని మనం ఎన్నుకున్నప్పుడు దాని మీద మమేకం అయిపోవాలండి దాంట్లో అదే మన జీవితం అయిపోవాలి మన ఊపిరి అయిపోవాలి పొద్దుట్లు లేచిన మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు లేపి ఇలా అనగానే బ్లూమ్ సిటీ బ్లూమ్ సిటీ టు బ్లూమ్ సిటీ ట్రైన్ రాయల్ స్మార్ట్ సిటీ ఇదే గుర్తు రావాలనమాట దాని రేటు రూటు ప్లాటు అన్ని కూడా టకటకా చెప్పగలిగి ఉండాలి అంతగా మనం దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలండి అలా అయినప్పుడే మనం సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాం అదే విధంగా ఇప్పుడు లక్షలు వస్తాయని చెప్పాం కోట్లు వస్తాయని చెప్పాం ఏదో చెప్పారు కాబట్టి వెళ్దామని కాకుండా దీని మీద ఇష్టంగా రండి కష్టంగా ఇప్పుడు చేయకూడదు ఈ పని కూడా ఎందుకంటే దీని మీద మమకారం పెంచుకోండి మన వృత్తి మీద రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ లో చాలా ఇన్కమ్ ఉంది డబ్బు ఉంది డబ్బులు వచ్చిన వాళ్ళు మన దగ్గర కనిపిస్తున్నారు ఎదురుగుండా వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకుందాం వాళ్ళు ఏ విధంగా కష్టపడదో చూద్దాం మనం కూడా ఇష్టంగా చేద్దామని చెప్పి ఇష్టపడే రండి సార్ బలవంతంగా ఎవరు రావద్దు బలవంతంగా ఏ వృత్తిలో ఉండొద్దు అండి అది మనం మనం పనిచేసే విధానం మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఇష్టంగా అది ఎలాగున్నా కూడా మనం ఇష్టపడగలుగుతాం మనకి ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే చాలా ఇదిగా ఉంటుంది లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఆ ఇష్టం ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది అదే కష్టంగా ఉంది అనుకోండి ఎంత ఇదైనా సరే మనం వెళ్ళలేము అదే ఇష్టం ఉంటే కొన్ని వందల మైల్ ప్రయాణం చేసినా వెళ్ళి కలుసుకుంటాం అలాగే దీని మీద కూడా మనకి ఇష్టంగా మనం చేయాలి ఏ వృత్తి అయినా సరే అలాగే మన రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ ఎంచుకున్నప్పుడు దీన్ని ఎంతో ఇష్టపడి మనం ఈ వృత్తిని చే చేపట్టాలి తప్ప బలవంతంగా మా కష్టంగాను అరే నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది ఇంతమందిని కలవడం పొద్దున్న లేచి ఎక్కిన గుమ్మ దిగిన గుమ్మ ఏంటి వాళ్ళు తిడతా ఉన్నారు ఇవన్నీ మనకు అవసరం ఇంకా ఎక్కడో చేసుకుంటే పదివేలు ఇరవై వేలు వస్తుంది హ్యాపీగా లైఫ్ అయిపోతుంది కదా హాస్టల్లో జాయిన్ అయిపోతుంది ఇంకా ఐదు వేల రూపాయలతో ఫుడ్ కూడా పెట్టేస్తారు ఒక ఐదు వేలు హ్యాపీగా ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు పదివేలతో చాలు కదా అనే ఆలోచన ఉంటే అక్కడితో అయిపోతుంది కదా పదివేలు ఇరవై వేలతో మన లైఫ్ కండం అలా కాకుండా నేను ఒక ఉన్నతమైన స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అందరిలాగా నేను ఎందుకు ఉండాలి అందరిలాగా నేను నేల మీద ఎందుకు నడవాలి బండి మీద ఎందుకు వెళ్ళకూడదు బండి నుంచి కారులోకి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు బంగాళాలకి ఎందుకు ఉండకూడదు ఏసీలో ఎందుకు ఉండకూడదు ఫ్లైట్లు ఎందుకు ఎక్కకూడదు ఇలాంటి ఆలోచనతో మీరు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ప్రతి గంట ప్రతి నిమిషం కూడా ప్రతి సెకండ్ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండాలండి అలా వెళ్ళినప్పుడే మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఇంకా మనకున్నది ఈ వృత్తికి వయసుతో సంబంధం లేదండి మనం ఎవరైతే ఉన్నామో చాలా మంది అనుకుంటాం నేను రిటైర్ అయిపోయాను కదా ఇప్పుడు ఏం చేయగలను నేను చిన్నపిల్ల ఉండి కదా నేను ఏం చేయగలను నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది కదా ఏం చేయగలను లేడీస్ కూడా అనుకుంటూ ఉంటారండి కాదండి దీనికి వయసుతో సంబంధం లేదు ఏ ఉద్యోగం రిటైర్మెంట్ ఉందేమో కానీ మన రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ రిటైర్మెంట్ లేదండి ఇది మనకు ఉన్న గొప్ప విషయం మీరు ఓపిక ఉన్నంత వరకు దీంట్లో పనిచేస్తూనే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే దీనికి రిటైర్మెంట్ అనేది లేదు లక్షలు వస్తూనే ఉంటాయి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ఉంటే అంత డబ్బు వస్తూనే ఉంటుందండి అంచేత మీరు దాన్ని గుర్తులు పెట్టుకోండి మిగతా ఏ జాబ్కి అయినా సరే రిటైర్మెంట్ ఉంటుంది కొద్ది స్టేజ్ కొంత కాలం అయిన తర్వాత ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్సా సిక్స్టీ ఇయర్సా సిక్స్టీ వన్ ఇయర్స్
అస్సలు ప్రయత్నం చేయొద్దండి అతను ఇష్టపూర్వకంగా కొనాలి మన దగ్గర అది ఇద్దరికి బెనిఫిట్ అయి ఉండాలి మనకి ఉపయోగం ఉండాలి కొనే వ్యక్తి కస్టమర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో కస్టమర్ దేవుళ్ళని ఎలాగ అనుకుంటామో అతను కూడా అది ఉపయోగపడేలా ఉండాలి అలా కన్విన్స్ చేసి కొనిపించాలి తప్ప ఏదో రకంగా కొనమన్నారు కదా బట్టదలు కూడా దూణం ఏమన్నారు కాబట్టి ఏదో రకంగా అమ్మేద్దాం అనే ఆలోచనతో ఉండొద్దండి ఎందుకంటే విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి అతను బాగుండాలి మనం బాగుండాలి కంపెనీ బాగుండాలి ఈ మూడు ఎక్కడైతే బాగుంటాయో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మంచిది అవుతుందండి అంతేకాని మనమే బెనిఫిట్ పొంది కస్టమర్ లాస్ అవుతుంటే జోలికి మనం వెళ్ళొద్దండి అసలు ఎందుకని మనం మనకు వచ్చి ప్రతి రూపాయి కస్టమర్ నుంచి వస్తుంది ఈరోజు నేను కంపెనీ మెయింటైన్ చేసిన శాలరీస్ ఇచ్చిన రెంట్లు పే చేసిన ల్యాండ్ పేమెంట్లు చేసిన ఎంత చేసినా కూడా కస్టమర్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులే అండి అవన్నీ కదా మీకు ఇచ్చి డబ్బుల దగ్గర నుంచి ఖర్చుల దగ్గర నుంచి మనం తిండి తినే ఏ విషయం అయినా సరే అక్కడి నుంచి కూడా కస్టమర్ నుంచి మనకి ప్రతి రూపాయి మన దగ్గరకు వస్తుంది అంచేత అక్కడ మనం మోసం చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం పెట్టిందే ఆర్పేసి దాని కోసం ఆ మూలం మించి అందువల్ల అతనికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉండాలి మనకు తక్కువ వచ్చినా పర్లేదు అతనికి మంచి జరగాలి అని కోరుకోండి డెఫినెట్ గా మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే ప్రతి మార్కెటింగ్ పర్సన్ కూడా చేయాల్సింది అబ్జర్వేషన్ అండి దేన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే మీ సీనియర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి లేదా బాగా బిజినెస్ చేస్తున్న వ్యక్తిని అబ్జర్వ్ చేయండి కంపెనీ వాళ్ళకు వస్తున్న వ్యక్తులను అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ విధంగా అతను మాట్లాడుతున్నాడు మీరు సైట్కి వచ్చారు కాలేజీకి వచ్చిన బాధ కానీ ఆ నెంబర్లు తీసుకున్నాం ఫోన్ నెంబర్లు ఈ నెంబర్లు తీసుకున్నాం ఈయన ఎలా ట్రాప్ చేద్దాము ఈయన ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎలా పట్టుకు వెళ్ళిపోదాము ఈ ఆలోచనలతో ఉన్నారనుకోండి మీరు ఎదగలేదండి అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇతను ఈ ఈ కస్టమర్ ఎన్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు ఏ విధంగా అతను కన్విన్స్ అవుతున్నాడు ఎలా కన్విన్స్ చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా మీరు దొంగసారిగా వింటారా డైరెక్ట్గా వింటారా ఏ విధంగా వింటారో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి వాళ్ళని ఎక్కడికి అక్కడ అక్కడ మన సైట్లోకి వచ్చినప్పుడు కానీ వేరే చోట మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ లేదా సీనియర్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ లేదంటే మీటింగ్లు జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే విధానం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ చేయాలండి అలా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు చాలా సమస్యలకు మీకు పరిష్కారం దొరుకుతుందండి ఎందుకంటే కస్టమర్ అడిగే క్వశ్చన్ అనేటికి మీరు ఇమీడియట్గా సమాధానం చెప్పగలుగుతారు మీరు తెలుసుకున్న విషయాన్ని ఆ విధంగా మీకు తరువుగా దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మీకు వస్తుంది ఇకపోతే కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే మీకు తెలిసిన వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు లేక ఫోన్లోనే మీకు కమిట్మెంట్ ఇచ్చేసి ఉండొచ్చు అండి ఒరే నువ్వు చెప్పేవారు నేను తీసేసుకుంటా అంటా అంటాడు అది ఎప్పుడు నమ్మకండి ఎప్పుడు అతను తీసుకోడండి మొహమాటం కొద్దీ అంటాడు తప్ప అతను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తీసుకోడు తీసుకోసుకున్నాడు అనుకోండి మళ్ళీ ఎక్కడ వేసుకుంటాం ఆ పలాన నోటి తీసుకుంటాను పదహారు ఈ నెలలో పది ప్లాట్లు అయిపోతున్నాయి పది ఇంటు ఒక యాభై వేలు ఓ ఐదు లక్షలు వచ్చేసింది నాకు నేను లక్షలు కానీ అని లెక్క వేసుకుని గాలిలో మేటలు కట్టేయద్దండి వెంటనే తీసుకుంటాడంటే వాడు ఎప్పుడు తీసుకోడు ఎవరైతే మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాడో ఎవరైతే ఎక్కువ డౌట్లు అడుగుతాడో ఎవరైతే మీకు ప్లాట్ల గురించి మన వెంచర్ గురించి డిస్టెన్స్ గురించి అక్కడ ఉన్న ఇప్రూవ్స్ గురించి సరైన డెవలప్మెంట్ గురించి ఎన్ని క్వశ్చన్ చేస్తాడో అతనే మనకు రియల్ గా కస్టమర్ అవుతాడండి అతను నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు కొండేమో అనుకోకండి అతనే మనకు ఉంటాడండి ఖచ్చితంగా అంచేత అతను వేసి క్వశ్చన్ కన్నాటికి మన దగ్గర సమాధానం ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ సమాధానం మనం చెప్పాలంటే మన దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉండాలి అందుకని ఇంత ప్రయత్నం చేసి మీకు అందరికీ నాలెడ్జ్ నేర్పించడానికి కారణం కూడా ఇదేనండి ఏం నాలెడ్జ్ ఏ నాలెడ్జ్ చేసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది ఏ నాలెడ్జ్ అయితే మనం ఏ నాలెడ్జ్ మనం ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండాలి రియల్ ఎస్టేట్ నాలెడ్జ్ అయిపోయిన తర్వాత నాలెడ్జ్ మనం నేర్చుకున్నాం అన్నీ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ నాలెడ్జ్ మనం అందరికీ కూడా తెలుసుకున్నాం ఎలాగా దాని గురించి ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్లాట్ అంటే ఏంటి రూట్ అంటే మనకి ఎఫ్ఎల్ఏటి ప్లాట్ పిఎల్ఓటి ప్లాట్ ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవడం జరిగిందండి తర్వాత కంపెనీ గురించి తెలుసుకోండి కూలం కష్టంగా అసలు కంపెనీ ఎక్కడి నుంచి కంపెనీ ఎలాగ ఆవిర్భవించింది ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంది కంపెనీ వేసిన వెంచర్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయ్మెంట్లు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళు అంతకాలం నుంచి ఇక్కడ పనిచేయడానికి కారణం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ తెలుసుకోండి ఈ నాలెడ్జ్ అంతా మీకు ఖచ్చితంగా కాదు తెలియాల్సిందే అలా తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు
ఇతను కాబట్టి ఒక వ్యక్తి డైరెక్ట్ కంపెనీ కన్నా వెళ్తాం లేకపోతే వేరే వాళ్ళైనా టచ్ చేద్దాం అని చెప్పి అతను వెళ్ళిపోతాడు అలాంటి అవకాశం ఎప్పుడు కస్టమర్కి ఇవ్వద్దు మనకు తెలిసిన విషయాలన్నీ కూడా అతనికి కులం కష్టంగా చెప్పగలగాలి కంపెనీ గురించి మేము తెలియదు దాన్ని కంపెనీ ఎండీ ఎవరు అంటే పేరు కూడా తెలియదు ఒక ఎవరో రమేష్ అని చెప్పాడు అట్ నా పేరు కార్పి అంటే ఏదో రాజేంద్ర ప్రసాద్ అని రమేష్ ప్రసాద్ అని ఏదో చెప్పాడు అండి సార్ మీ పేరు తెలియదు సార్ నాకు కస్టమర్ అడిగాడు ఆర్పీ అంటే ఏంటని మీ ఎండీ పేరు ఏంటంటే నాకు తెలియలేదు అన్నాడు అంటే చూడండి ఎక్కడ ఎంత తేడా వస్తుందో అలాంటి సిచ్యువేషన్ తెచ్చుకోవద్దండి ఫస్ట్ కంపెనీ గురించి మన వెంచర్ల గురించి వెంచర్ సరౌండింగ్ గురించి ఏ రోడ్లో మనకున్నాయి అక్కడ ఎంతంత కాస్ట్ ఉంది ల్యాండ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది అక్కడ వచ్చే సరౌండింగ్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం కూలం కష్టంగా తెలుసుకోవాలండి లేకపోతే చాలా మంది రకరకాల తెలివితేటలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారండి కానీ దయచేసి మిత్రులారా మీరు ఏదైనా సరే ఒక కంపెనీని నమ్ముకోండి పది కంపెనీల దగ్గరికి వెళ్ళొద్దండి ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం లేదా మార్కెట్లో పెరుగుతున్నాయి కదా ఇంకో ప్రోడక్ట్ గురించి అమ్ముదాం ఈ ప్రోడక్ట్తో పాటు ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా చెప్దాం ఇలాగ ఎప్పుడైతే వెళ్ళారో మీకు సక్సెస్ అనేది రాదండి వచ్చినా రావచ్చు తక్కువ తక్కువగా ఉంటుంది అది కూడా కొద్ది రోజుల పాటు వస్తుందని తర్వాత ఆగిపోద్దండి మనం ఒక బ్రాండ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి పలనాది నేను పనిచేసే కంపెనీలో కూడా అప్పట్లో కూడా ఇంటి పేరు మర్చిపోయేవారు ఎవరైనా సరే పలానా అని వారు అనమాట అండి పలానా కంపెనీ రవి ప్రసాద్ ఆర్పీ గారు అంటే పలానా కంపెనీ అంతగా ముద్ర పడిపోయేది అనమాట అంతకంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వచ్చి అంతకంటే మంచి కంపెనీలు కూడా ఆ టైంలో వచ్చేయండి కానీ ఎప్పుడు కూడా మేము పక్క చూపులు చూడలేదు గుర్రానికి ఏదైతే మనకు కట్టేస్తారు చూడండి గంతలు కట్టారో చూడండి ఎదురుకుండా చూసేదే అది ఒక్కటే కనిపించేది ఆఫీసు సైటు కస్టమర్ అతను ఏ విధంగా కస్టమర్ని మన వెంచర్లో తీసుకురావాలి అనేది ఆలోచించేవాళ్ళు తప్ప అక్కడ మంచి వెంచర్ ఉంది కదా లేకపోతే ఇంకోటి ఉంది కదా పక్క చూపులు ఎప్పుడు చూడలేదండి వేరే ప్రోడక్ట్ గురించి కూడా ఆలోచించలేదు అప్పుడు మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్స్ వచ్చాయి లేకపోతే రకరకాలు వచ్చాయి ఎన్నో రకాలైన ప్రొడక్ట్ మార్కెటింగ్లు వచ్చాయి కానీ ఎప్పుడు రిలేజ్ చేయడం కాదనుకుని ఆ కంపెనీని కాదని వెళ్ళలేదు అందుకని నా జీవితంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు రెండే రెండు కంపెనీలో పనిచేసాను అంటే నేను కంపెనీని పెద్ద వదిలిపెట్టి రాలేదండి కంపెనీలే మూత పెట్టాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన అనాయోచ్యత ఆలోచనల వల్ల వాళ్ళు చేసిన కొన్ని మిస్టేక్స్ వల్ల అవి మూత పెట్టే తప్ప మనం మన వేట అయితే మాత్రం ఆగలేదండి ఎప్పుడు కూడా అందువల్ల మనం నమ్ముకుని ఉన్నామంటే ఖచ్చితంగా అలాంటి కంపెనీని నమ్ముకుని ఉండాలి ఎప్పుడో సంవత్సరం క్రితం లేదా నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కంపెనీలో పనిచేస్తామని చెప్పి మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అదే కంపెనీని పనిచేస్తున్నాయంటే మీ స్టాండర్డ్ ఎంత ఉందో ఒకసారి ఆలోచించండి కస్టమర్ కూడా అదే అలా ఆలోచిస్తాడు అరే అప్పుడు కూడా ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అదే కంపెనీ అన్నాడు ఇప్పుడు కూడా వచ్చి అదే కంపెనీ పేరు చెప్తున్నాడు అంటే కంపెనీ స్టాండర్డ్గా ఉంది ఇతను కూడా స్టాండర్డ్గా ఉన్నాడని చెప్పి మిమ్మల్ని ఎక్కువ నమ్మడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అంచేత ఎప్పుడు కూడా రెండు ప్రోడక్ట్లు మూడు ప్రోడక్ట్లు చేద్దాం అదే వేలో తిరుగుతూ ఉంటాం కాబట్టి అందరికీ అది కూడా చెప్తాం ఇది కూడా చెప్తాం అని చెప్పి లేదా ఒక బ్యాగ్లో మీరు కొంతమంది ఏజెంట్లు చూస్తే అన్ని కంపెనీ బ్రోచర్లు దాంట్లో ఉంటాయండి నాకు బెంగళూరు హైవే అని కానీ బెంగళూరు హైవే ఎత్తుకు పట్టుకుని ఒక బ్రోచర్ తెస్తాడు బోంబే హైవే అని కానీ దాని నుంచి తగడగా తీసుకుని బ్రోచర్ తెస్తాడు మళ్ళీ ఇలాంటి ఏజెంట్లు కూడా ఉన్నారండి కానీ అది ఎవ్వరూ కూడా అతను నమ్మరు ఎందుకంటే అందులో రకరకాల కంపెనీ పేర్లు ఉంటాయి ఒక కంపెనీ పేరు చెప్తాం అది కాదని ఇంకో కంపెనీ అంటాడు అంటే ఇది స్టాండర్డ్గా ఉంటాడు ఎక్కడా కూడా లేకపోతే మనం ప్లాట్ కట్టినా కూడా వీని పట్టుకోవడం కష్టం అని చెప్పి కం డిసైడ్ అయిపోతారండి కస్టమర్ అని చెప్పి అలాంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా చేయొద్దండి ఇకపోతే మీకు ఎప్పుడు కూడా కస్టమర్ని ఎంతమందిని కలిస్తే మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది అనే దానికి ఒక ఫార్ములా ఉందండి అదొకసారి మీరు చూడండి టెన్ ఈస్ టు సిక్స్ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు టూ టెన్ ఈస్ టు సిక్స్ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు టూ అండి మీరు పది మంది వ్యక్తులకి మీరు చెప్తే పది మంది వినరండి ఆరుగురు మాత్రమే వింటారు నలుగురు మాత్రమే మీరు సైట్ విజిటింగ్ వస్తారు అందులో ఇద్దరు మాత్రమే తీసుకుంటారు అండి ఇది ఇది యూనివర్సల్ ఫార్ములా అండి ఇది టెన్ ఈస్ టు సిక్స్ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు టూ అనేది ఇది మీకున్న నాలెడ్జ్ని బట్టి ఈ రేషియో పెరుగుతుంది మీరు కన్విన్స్ చేసే కెపాసిటీని బట్టి మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి పెరుగుతుంది అండి అది మీరు ప్రయత్నం చేయగా 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 అది రివర్స్ అవుతుంది మీరు ఇద్దరికే చెప్పండి ఆ ఇద్దరు నలుగురు చెప్తారు ఆ నలుగురు ఆరుగురు కస్టమర్లు సైట్కి వెళ్తారు ఆరుగురులో పది మందికి మోటివేట్ చేస్తారు పది మంది కస్టమర్లు అవుతారండి అంటే ఆ రేంజ్లోకి వెళ్ళాలి టూ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు సిక్స్ ఈస్ టు టెన్ అంటే సక్సెస్ రేషియో టెన్ వచ్చేలాగా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి ఇద్దరికి చెప
అది ప్రాక్టికల్ గా మాలాంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి ఇక్కడ మా ఆల్రెడీ సీనియర్స్ ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఒక వ్యక్తి ద్వారా కూడా ఎన్ని ప్లాట్లు వచ్చాయి నాకు తెలుసు అండి వన్ మంత్ లో ఇరవై ఐదు ప్లాట్లు క్లోజ్ అయ్యి ఒకే ఒక కస్టమర్ ద్వారా అతను చెప్పింది ఒకటే కస్టమర్ కి కానీ అతను కొలీజ్ 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 అలా కంటిన్యూగా ఇరవై ఐదు ప్లాట్లు మీకు మొన్న చెప్పిన వ్యాఖ్యల గారు చెప్పి మీకు మనం మాట్లాడేటి చూడండి అతనికి రిజల్ట్ వచ్చింది అలాగే మళ్ళీ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశాడు ప్రైమ్ లో మళ్ళీ సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుందని ఈ మంత్ లోనే ఏడు ఎనిమిది ప్లాట్లు క్లోజ్ చేస్తున్నాడు ఆ విధమైన సిచ్యువేషన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇకపోతే ఫస్ట్ మనకి కావాల్సింది మన బలం ఏంటో తెలుసుకోవాలండి మనకు కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి బలాలు ఉంటాయి మనకున్న బలాలు ఏంటి అవి ముందు మీరు అర్థం చేసుకోండి మీరు దేంట్లో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు మాట్లాడడంలో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారా కష్టపడడంలో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారా లేదా కన్విన్స్ చేయడంలో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారా లేదా ఎంత శ్రమ అయినా సరే సైట్ విజిటింగ్ కస్టమర్ని తీసుకెళ్ళగలిగాను అంటే తను ఏ విధంగా నన్ను మోటివేట్ చేస్తాను అనే విషయంలో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారా సబ్జెక్ట్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారా మీ ప్లస్ లో ఏంటంటే మీరు బేరీజ్ వేసుకోండి అలాగే మీ మైనస్ లో ఎక్కడ మైనస్ అవుతుంది మనకు ప్రాసెస్ ఉందండి కస్టమర్లను కలవడం అతను ఐడెంటిఫై చేయడం సైట్ తీసుకెళ్ళడం రేట్ల గురించి చెప్పడం కన్విన్ చేయడం అప్లికేషన్ రాయడం ఇది ఒక ప్రాసెస్ లాగా రిజిస్ట్రేషన్ వరకు మన బాధ్యత ఉంది ఒక దాని సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్లు ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్ లోనే మనం ప్రతి మార్కెటింగ్ పర్సన్ చేస్తాడు ఈ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడ మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం అది మనం బలహీనత వీక్నెస్ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి చాలా మంది అన్ని బాగా చేసుకొస్తారండి అప్లికేషన్ రాసే దగ్గర మాత్రం క్లోజింగ్ చేయలేరు అది చాలా ఆర్ట్ అండి అది కస్టమర్ ని క్లోజ్ చేయడం సేల్ క్లోజ్ చేయడం అనేది ఒక ఆర్ట్ అది ఖచ్చితంగా మీ సీనియర్ ఎలా క్లోజ్ చేస్తున్నాడు అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి తర్వాత మీకే అలవాటైపోద్ది ఎలాంటి కస్టమర్ అయినా మీరు క్లోజ్ చేయగలుగుతారు అప్లికేషన్ తీయడానికి భయపడతాం మనం అరే ఏమన్నా అనుకుంటాడేమో అప్లికేషన్ రాయించి చేయాలి ప్రేరణ చూసాడు కదా అప్లికేషన్ రాస్తే ఏమన్నా అనుకుంటాడేమో ఇలాగ అనుకుంటారండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు మొహమాట పడాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకు అంటే మనకు మంచి ప్రొడక్ట్ ని అతనికి అందిస్తున్నాం ఎక్కడ మోసం చేయట్లేదు మనం అతను ఈ రోజు తప్పడాయించవచ్చు కొనడానికి రేట్ ఎక్కువ అనో లేదా దూరం అనో లేదా తుంకోడానండి కానీ అతనికి మంచే చేస్తున్నారండి గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులరా మీరు ఎంత దూరంగా మన ప్లాట్ లో అమ్మినా కూడా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ ల్యాండ్ అమ్ముతున్నాం మనం అతనికి లాంగ్ టర్మ్ లో ఎక్కువ బెనిఫిట్ పొందేది కస్టమరే మిమ్మల్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడండి టూ త్రీ ఇయర్స్ అయ్యేటప్పటికే అలాంటి ప్రొడక్ట్ మనం అమ్ముతున్నాం కాబట్టి మనం ఎక్కడైతే మన బలహీనతలు ఉన్నాయో మన వీక్నెస్ ఉన్నాయో దాన్ని చేసేయండి మనకి మందు అలవాటు ఉండొచ్చు సిగరెట్ అలవాటు ఉండొచ్చు అర్ధరాత్రి మనం సినిమాలు చూసి ఎప్పుడు లేట్ గా పడుకోవచ్చు ఇలాంటి వీక్నెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కొంత మందితో తిరుగుతూ ఉంటాం మన పనికిరాని విషయాల కోసం మనం టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అంచేత మొహమాటం అది నో చెప్పడం అనేది నేర్చుకోవాలి అలా వెళ్ళిన రోజునే మీరు సక్సెస్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అదేవిధంగా మనం ఈ కెరీర్ ఈ కెరీర్ లో మనం ఇలాగే స్టార్ట్ అయితే మనకి ఏ అవకాశాలు వస్తాయి ఇన్ని అవకాశాలు పొందడానికి ఇంత సోర్స్ ఉంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే రాబోయే రోజులు వచ్చే అవకాశాలు ఇలాగే చేస్తా ఉన్నాను నేను ఆరు నెలలు ఏమవుతాను రెండు సంవత్సరంలో ఏమవుతాను రెండు సంవత్సరాలు ఏమవుతాను ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఏమవుతాను టెన్ ఇయర్స్ లో ఏమవుతాను ఈ అవకాశాలు కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోండి మీ ఎయిమ్ అదే ఉండాలండి లక్ష్యం మనం నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఎన్ని కోట్లు సంపాదించాలి ఎన్ని లక్షలు సంపాదించాలి కార బంగ్లా ఏదన్నా సరే దానికోసమే మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలండి మరి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయో దీంట్లో ప్రమాదాలు కూడా ఉంటాయండి ప్రమాదాలు అంటే ఏంటి ఎలాంటి ప్రమాదాలు అంటే చెప్పాను కదండి మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేసే వ్యక్తులు మీ చుట్టూరునే ఉంటారు మీరు గట్టిగా ప్రయత్నం చేసి బిజినెస్ బాగా చేస్తానంటే మిమ్మల్ని కాలు పట్టుకుని లాగడానికి చాలా మంది ఉంటారండి చేయి పట్టుకుని కష్టపడకపోయినప్పుడు లేదా బిజినెస్ లేనప్పుడు మీరు చేయి పట్టుకుని పైకి తీసుకునే వాళ్ళు కంటే మీరు కష్టపడి మీరు సక్సెస్ అవుతున్నప్పుడు మీ కాలు పట్టుకుని లాగుతూ ఉంటారండి మిమ్మల్ని ఏదో రకంగా కింద పడేయాలి మీరు సక్సెస్ కాకుండా చేయాలని మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళే మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారండి అలాంటి వ్యక్తులను చాలా దూరంగా పెట్టండి మీరు గమనించండి మీ మిత్రులాగా ఉంటారు వాళ్ళంతా కూడా మీరు ఇచ్చి మందు తాగుతారు మీరు ఇచ్చి ఫుడ్ తింటారు అన్ని రకాలుగా ఉంటారండి ఎంజాయ్ చేస్తారు మీతో పాటు వచ్చి మీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టించి కానీ మిమ్మల్ని కిందకు లాగడానికే ప్రయత్నం చేస్తారు పైకి మాత్రం నటిస్తూ ఉంటారండి మీరు ఇంద్రుడు చంద్రుడు అంటారు అది గమనించండి మిత్రులారా నిజమైన మిత్రుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని విమర్శిస్తూ ఉంటాడండి ఎందుకంటే మన వీక్నెస్ చెప్తాడు అది
మన కంపెనీ మనకు గొప్పగా కనిపించవచ్చు మనమే బాగా చేస్తున్నాం అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి అనుకోవచ్చు వేరే కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఏ విధంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు మార్కెటింగ్ టెక్టిక్ టాక్టిక్స్ ఏముంది ఎక్కడ వాళ్ళు కస్టమర్ని ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రైస్ ఎలాగుంది వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఎలాగుంది వాళ్ళ ఇప్రూవ్స్ ఏవి తీసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలండి మన గురించే చెప్పొద్దండి మనకంటే బాగా చేసే కంపెనీలు ఉండొచ్చు మనకంటే అసలు ఏమీ లేకుండా కూడా ప్లాట్లు అమ్మే కంపెనీలు ఉండొచ్చు దాన్ని దాన్ని బేరే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కస్టమర్ అనేవి కూడా అందరి దగ్గరికి వెళ్తాడు అన్ని కంపెనీలు కూడా తిరుగుతాడు అలాగే మన దగ్గర కూడా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ గురించి కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలండి వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నప్పుడు మనకు నిజాలు ఏంటో మనం చెప్పగలిగి ఉండాలి అందువల్ల ఇతర కంపెనీల యొక్క విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా మంది మనం అదే ఆ కంపెనీకి వెళ్తే మనం ఏదైనా అనుకుంటారేమో మనం అనుకుంటారు అదే ముద్దండి ఆ విధంగా కూడా చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది కస్టమర్ని తీసుకెళ్లే ముందే అతని యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అంటే అతను నిజంగా మన దగ్గర ప్లాట్ కొంటాడు లేదా అసలు నిజంగా అతని దగ్గర అమౌంట్ ఉందా లేదా లేకపోతే బ్యాంక్ లోన్కి వెళ్తాను అంటున్నాడా లేదంటే ఇప్పుడు రెడీగా అమౌంట్ ఉందా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా ఒకటి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళేటప్పటికి అతని యొక్క ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం తెలుసుకోవాలండి లేకపోతే మన టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది మనం చేసే శ్రమ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది అంతా మొబైల్ చేసిన తర్వాత అతను సైట్ కూడా వస్తాను అంటాడు కానీ అతను డబ్బులు లేవంటాడు అంచేత అలాంటి ప్రమాదాలు మనం కనిపెట్టాలి అంచేత ఎప్పుడూ కూడా ఒక కస్టమర్ని మనం ముందు తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలి రియల్ గా అతను కస్టమరా కాదా ఎవరైతే అతను డెసిషన్ మేకింగ్ ఉన్నారు వీళ్ళన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకుని అది చూసుకుని అప్పుడు మాత్రమే సైట్ విజిటింగ్ పెట్టండి ఫ్యామిలీతోనే సైట్ విజిటింగ్ పెట్టండి ఇవన్నీ కూడా ఒక మార్కెటింగ్ పర్సన్ ఉండాల్సిన మినిమం క్వాలిటీస్ అండి ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర ఉంటాయో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సక్సెస్ అవుతూ వెళ్తారు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కువుండా వెళ్తారు మీ ప్రయత్నం ప్రతిది కూడా సక్సెస్ అవుతుంది అండి ఇలాంటి క్వాలిటీస్ అందరూ కూడా మీరు అలవర్చుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంకా ముందు ముందు క్లాస్లో ఇంకా మంచి మంచి విషయాలు కూడా నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే నేను ఈరోజు తీసుకున్నది హాఫ్ క్లాస్ అండి మిగతా మన ఆకుల వెంకటేశ్వర గారు మిగతా అది కంక్లూడ్ చేస్తారు వారికి అవకాశం ఇద్దాం మీ అందరి యొక్క అనుమతి తోటి థ్యాంక్ యూ సార్ ఏవి సార్ ఇంత విషయాలు మీరు మాట్లాడారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనము మార్కెటింగ్ రంగంలో దూసుకోవాలి అంటే మార్కెటింగ్ రంగంలో సక్సెస్ కావాలి అంటే ఏదైతే క్వాలిటీస్ ఇప్పటి వరకు సార్ చెప్పారో ఇవన్నీ కూడా మనము ఇన్నర్ గా ఎప్పుడు కూడా మనము మన యొక్క భావాలు కానివ్వండి లేకపోతే మన నడవడిక కానివ్వండి ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ కావాలి సో అందుట్లో వచ్చేసరికి సార్ ఏదైతే చెప్పారు టైం మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి పేషెన్స్ కానివ్వండి దాంతోపాటు సైట్ మనం విజిట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నామో ఈ ఈ నాలెడ్జ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వీటితో పాటు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనము సక్సెస్ కావాలి అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్ అనేది సో ఇది అతి పెద్ద మనం ముందుకెళ్ళాలి అంటే అతి పెద్ద జాడ్యం లాంటిది మనకున్న దుర అలవాటు అండి పోస్ట్ పేమెంట్ ఇస్ వెరీ 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 బ్యాడ్ దుర అలవాటు మనం ఇది అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఇది ఏదే ఎవరైతే ఉందో సో వాళ్ళు ఏ రంగంలో అయినా సరే కూడా సక్సెస్ కాలేదు అది విద్యార్థి కానివ్వండి లేకపోతే మన ప్రొఫెషన్లో కానివ్వండి ముఖ్యంగా మార్కెటింగ్ రంగంలో సో మనం కూడా చూసుకుంటూ ఉంటాం ఎస్ మనము ఈరోజు ఒక దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఫోన్ చేద్దాంలే వెళ్దాంలే లేదు అంటే సైట్ విజిట్ అతను అలాంటి టైం మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదో చిన్నది ఈ లోపల మనకి షెడ్యూల్ లేనిది ఒక ప్రణాళిక ప్రకారము ఏదైతే లేనిది ఏదో ఒక కార్యక్రమం మొత్తం కూడా కారణం ఏంటి అంటే మనము దాని పట్ల సీరియస్నెస్ అనేది లేకపోవటం వల్ల ప్రతిదీ కూడా పోస్ట్ పోన్మెంట్ అనేది చేస్తుంటాం సో తద్వారా ఏంటి అంటే టైం అనేది మన కోసం ఆగదు సో టైం ఈజ్ వెరీ వెరీ వాల్యుబుల్ సో ఎప్పుడైతే దీని పట్ల మనం సీరియస్ ఉన్నామో సీరియస్ లేమో ఇది తను ఐడెంటిఫై చేసి కస్టమర్ మనకు ఒకసారి అవకాశం ఎవరండి 
అందుకోసమే సక్సెస్ కావడానికి మనము డెఫినెట్ గా పోస్ట్ పోన్మెంట్ అనేది ఆ దాని పోస్ట్ పోన్మెంట్ ని మనం పోస్ట్ పోన్మెంట్ చేస్తూ ఉండాలండి సో ఇది మనం డెఫినెట్ గా మనం నేర్చుకోవాలి సో లైఫ్ లో పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఉన్న చేసే వాళ్ళు ఏ దశలో ఉన్నా సరే కూడా అది విద్యార్థి దశ దగ్గర నుంచి అత్యున్నత ఏజ్ దశ వరకు కూడా ఇది ఎవరైతే ఒక ఆభరణం లెక్క ధరించి ఉన్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఉన్న రంగంలో సక్సెస్ కాలేదండి సో మనము ప్రతి పనిని చెప్తుంటుంటారు కదా కల్కా కామ్ ఆజ్ కరో ఆజ్ కామ్ అభి కరో సో ఇది మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి టైం కంటే ముందు టైం ని నిద్ర లేపాలండి టైం కంటే ముందు టైం తో పాటు పరిగెట్టుకుంటూ టైం యొక్క వాల్యూని మనము ఐడెంటిఫై చేసుకో ఎవరైతే టైం వేస్ట్ చేసే వాళ్ళు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే లైఫ్ వేస్ట్ అని అవుతుందండి అంత వాల్యుబుల్ టైం సో మనం పనులు వాయిదా చేస్తున్నాం అంటే సో సీరియస్నెస్ అనేది మన పని పట్ల లేకపోవటం వల్ల సో ఈ ఈ విధంగా సక్సెస్ అయ్యారు అంటే కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోస్ట్ పోన్మెంట్ అనేది చేశారు సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక లక్షణం క్వాలిటీ ఏంటి అంటే అండి కంటిన్యూషన్ ఎఫర్ట్ అనేది మనం చేస్తున్నాం సక్సెస్ కాకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇది ఒక మెయిన్ కారణం అండి కొంత ప్రయత్నం చేస్తాము ఇందులో ఏదో ఒడుగుదొడుకులు రావటం తర్వాత దాని కొద్దిగా పోస్ట్ పోన్ చేయటం లేదు మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని పనులు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది గుర్తు రావటం తర్వాత మళ్ళీ మొదలు పెట్టాం సో ఇలా చేసుకుంటూ పోతూ ఉండటం వల్ల సక్సెస్ తీసుకునే టైంకి మనకి సక్సెస్ అనేది అందుకోకుండానే మనం ఆటోమేటిక్ మళ్ళీ వాయిదా వేసుకుంటూ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి కన్స్టెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సక్సెస్ కావాలి అంటే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి చేస్తూ ఉండాలి ఒక కస్టమర్ టైం ఇచ్చే విషయంలో నో అన్న మనం మళ్ళీ ప్రయత్నం విరమిస్తామండి ఎందుకంటే ఆ అతను దృష్టిలో అతను బిజీగా అయి ఉండొచ్చు నేను ఎన్నిసార్లు అడిగినా సరే కూడా ఎందుకు తను తన టైం ఇవ్వట్లేదు సే అని నా ఉద్దేశంతో మనము అతన్నే వదులుకొని డెఫినెట్ గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్రయత్నం చేయం దాంతో పాటు అతను ఇందాక చెప్పినట్టు సార్ ఏదైతే దీని గురించి అంటే సైట్ గురించే కాదు రకరకాల డౌట్స్ అడుగుతున్నాడు అంటే మనకు కూడా విసుక అనేది వస్తుంటుంది అండి సో చాలా పేషెంట్స్తో మనము సక్సెస్ కావటానికి ఏదైతే చేస్తున్నామో కంటిన్యూషన్ ఎఫర్ట్ లో భాగంగానే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో అదే విధంగా మనకి తెలిసిందే ఇది చాలా సింపుల్ అండి కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ రంగంలో సక్సెస్ కావాలి అంటే ఒక రెండు వందల మీటర్ల దూరం లోతులు వాటర్ పడతాయి అంటే మనము యాభై మీటర్ల ప్రయత్నంతో మనం విరమించుకొని ఆ యొక్క ప్లేస్ లో వంద సార్లు మనం రకరకాల ప్లేస్లో వేస్తే ఏ విధంగా నీళ్ళు పడవు చూడండి దానివల్ల ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంటుంటది దాదాపు మళ్ళీ ఒక వంద ప్లేసెస్ లో యాభై ఇంటూ వంద అంటే దాదాపు ఐదు వేల అడుగులు వేస్తే ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎంత మనీ వేస్ట్ అవుతుంది ఎంత ఇది అవుతుంటుంది అదే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నామండి మీరు చూడండి చాలా రంగాల్లో అది మార్కెటింగ్ రంగాల్లో చాలా మంది లీడర్స్ కి సక్సెస్ కావడానికి కారణం ఏంటి అంటే గుడ్ క్వాలిటీ ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇది చాలా చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ అండి వాళ్ళు అదే కంపెనీలో అదే కంపెనీలో చాలా కాలము అదే ఎఫర్ట్ తో పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఒక్కొక్కసారి టైం అనుకూలంగా లేనప్పుడు ఒక్కొక్కసారి టైం అనుకూలంగా లేనప్పుడు మనకి తగినట్టు రిజల్ట్ రాకపోవచ్చు కానీ మనము ఆ పేషెన్స్ అనేది లేకపోతేనే సో మన ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుంటుంటారండి కానీ లీడర్స్ ఎప్పుడు కూడా సో తన యొక్క ప్రయత్నాన్ని ఎత్తి పరిస్థితుల్లో విరమించుకోరండి సో ఆ యొక్క ప్రయత్నంలో భాగంగానే వాళ్ళు సక్సెస్ అనేది డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటుంటారు మనం చాలా చాలా సందర్భాలలో చివరి వరకు ప్రయత్నం చేయక సో వాళ్ళ యొక్క గోల్ రీచ్ అయిన కావాలి వాళ్ళు కానీ కానీ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు టెన్ దాదాపు మంచి అథ్లెట్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరుగు పందెంలో ఒక్కడే అతను ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎందుకు విన్ అవుతున్నాడు అంటే ఆ యొక్క లాస్ట్ సెకండ్ లో కూడా తను పెట్టాల్సిన ఎఫర్ట్ ఏ మాత్రం కూడా తగ్గించకుండా ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాడండి అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ యొక్క కంటిన్యూషన్ ఎఫర్ట్ ఆ లోపంలోనే అక్కడ సక్సెస్ అనేది అతనికి ఒకరికి వదులుకోవటం కానివ్వండి ఒకరికి చేజార్చుకోవటం కానివ్వండి ఒకరు విన్ కావటం కానీ జరుగుతుంది సో అలాంటి మైండ్ సెట్ అనేది మనకి డెఫినెట్ గా మనం ఉండాలి 
సో అలా లేకుండా మనము ఇక్కడ ప్రయత్నము నా వల్ల కాదు ఇక్కడ సక్సెస్ రావట్లేదు ఇంకొక సాట ఇంకొక సాట ప్రయత్నించేద్దాము ఇంకొక కంపెనీలో ప్రయత్నించేద్దాము మనం చూస్తుంటుంటాం కదా ఆ యొక్క సక్సెస్ తీసుకోవడానికి ఓపిక అనేది లేకుండా ఇంకెక్కడో ఈజీగా మనము డబ్బు రావచ్చు ఈజీగా ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా కూడా మనము ఈజీగా దాంట్లో విన్ కావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో రకరకాల మాటలు వింటాం మెసేజ్ చూడటం వాళ్ళు మనం డైవర్ట్ చేయటం సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండటం వల్ల సక్సెస్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మెయిన్ ఇదండి చాలా మంది లీడర్స్ మీరు చూడండి వాళ్ళు ఎంత చెత్త కంపెనీలో ఉన్నా సరే కూడా వాళ్ళు కొద్ది గొప్ప సక్సెస్ తీసుకోవటానికి కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళ యొక్క గుడ్ క్వాలిటీ ఏంటి అంటే అది ఉంటారు చూడండి ఒక మోసం చేసే కంపెనీలో కూడా సక్సెస్ అయిన లీడర్స్ ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే ఆ చేసే మోసాన్ని కూడా ఆ నమ్మకాన్ని కంటిన్యూస్గా ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాడు కాబట్టి కదా సో ఇది మెయిన్ ఆ లోపం అనేది మన దగ్గర ఉండటం ఉండటం వల్లే మనం ప్రతి రంగంలో కూడా ఫెయిల్యూర్స్ అనేదాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం మొత్తం కూడా సో డెఫినెట్గా మనం ఒక గుడ్ మార్కెటింగ్ క్వాలిటీస్ మనం కలిగి ఉండాలి అంటే డెఫినెట్గా సో కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మార్కెటింగ్ రంగంలో సక్సెస్ కావాలంటే సో డెఫినెట్గా సక్సెస్ కావాలి అంటే మార్కెటింగ్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మొహమాటం అండి ఎస్ నేను వెళ్ళి ఏమన్నా టైం అడిగితే వాళ్ళన్నా ఫీల్ అవుతారేమో నేను పలానా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటుంటే ఫీడ్ ఏంటి తీసి మొదలుపెట్టాడు ఏంటి అని ఆయన అనుకుంటాడే మనం సో ఇన్ని అయిపోయినాయి ఇంకా ఇది కూడా మొదలు పెట్టావా అని అనుకుంటాడేమో సో రకరకాల మొత్తం మనమే ఊహించేసుకొని సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి మన దగ్గర ఏముందో అని చెప్పకుండానే మన దగ్గర ఏ ప్రోడక్ట్ ఉందనే మనం ఎగ్జిబిట్ చేయకుండానే వాళ్ళు వచ్చి ఎలా మన అప్రోచ్ అవుతారు సో మెయిన్ కారణం ఏంటి అంటే మొహమాటం అనేది పోవాలండి మొహమాటం అనేది అనేది మెయిన్ మనకి ఉండటానికి కారణం ఏంటి అంటే ఎస్ వై హ్యావ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి మనము ఏ రంగంలో ఉన్నామో ఆ రంగంలో సరైన కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నామంటే డెఫినెట్గా ఈ మొహమాటం అనేది మఠమాయం అవుతుంది సో దానికి మనం చేసుకోవాల్సింది అంటే నాలెడ్జ్ గెయిన్ అండి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసామంటే డెఫినెట్గా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఈ మొహమాటం అనే పదానికి కూడా మనం బైబై చెప్పొచ్చు అండి so this is very important next question sir ki very important and discipline and so discipline is very important what is the discipline discipline time discipline dress discipline mat discipline so it is very important and so already manam cheptunnamo time evar degaraina sari kuda manamu ichamo ante okka 5 minutes mundu unde tet chudalandi so manamu daniki importance isthunnamo ante definitely ga ఎదుటి వ్యక్తికి టైంకి కూడా మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నట్టే ఎక్కువ వ్యక్తిని కూడా మనం గౌరవిస్తున్నట్టే సో మీరు మీ పట్ల కూడా గౌరవం పెరుగుతున్నట్టే ఎప్పుడైతే మీ పట్ల మీకు గౌరవం ఉందో సో డెఫినెట్గా ప్రతి మనిషి పట్ల కూడా గౌరవం ఉన్నట్టే సో ఈ డిసిప్లిన్ అనేది డెఫినెట్గా మనం మనీ ప్రతి విషయంలో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటుంటారండి అది మనం ఎవరినైతే అప్రోచ్ అవుతున్నాము సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు సో డ్రగ్స్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎలా అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా కాలు గోటి దగ్గర నుంచి తల వెంట్ర వరకు కూడా ప్రతిదీ కూడా మనము ఎగ్జిబిట్ అవుతూ ఉంటుంది కదండి ఎదురు వ్యక్తికి సో అందుకోసమే ఈ విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ప్రోడక్ట్ అనేది చాలా వాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్ అండి సో అలా అంత వాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్ మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాము అంటే సో అంత వాల్యుబుల్ పర్సన్ గా కూడా ఎదురు వ్యక్తికి కూడా మనం కనపడాలి మొత్తం కూడా సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ డిసిప్లిన్ తర్వాత మాట డిసిప్లిన్ అండి సో మాట ఇచ్చేటప్పుడు మనం మాట అనేటప్పుడు మాట వదిలినప్పుడు అది తిరిగి రాదండి సో ఆ ప్రతి మాటని డెఫినెట్గా నువ్వు మనం ఎన్ని మంచి మాటలు అన్నా పట్టించుకోవచ్చు అండి ఒక చెండ మాట అన్నావు అంటే అది ఫలితాలు గుర్తుపెట్టుకుంటాడు దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ మాటని మనము చాలా చాలా పొదుపుతాను చాలా పదిలేంగాను చాలా మంచి తీయగా మనం మాట్లాడే విధంగా మనం ఉండాలండి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డిసిప్లిన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే గుడ్ రిలేషన్ అండి ఆల్రెడీ సార్ చెప్పారు మనకి మొత్తం కూడా మనకు బిజినెస్ ఇచ్చిన ఎవరిపైన వాళ్ళతో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఆతృతగాను లేకపోతే ఏదో మనం సేల్ కోల్ చేయాలనో ఉన్నది లేనట్టు ఇది ఎప్పుడు కూడా మనం చేయకూడదండి సో మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పట్ల ఒక మంచి నమ్మకాన్ని మనము 
వాళ్ళ దగ్గర మనం క్రియేట్ చేసుకున్నామో బిల్ చేసుకున్నామో ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా సరే కూడా మంచి బిజినెస్ అయినా చూసుకోండి సో మనం బిజినెస్ వచ్చినా రాకపోయినా బిజినెస్ బాగా వచ్చినా డబ్బు సంపాదించినా ఎప్పుడైనా మనం సంపాదించాల్సింది గుడ్ రిలేషనే కదా సో అది ముందే కోల్పోతే నీకు అన్ని వచ్చినా సరే కూడా ఏం లాభం సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరైతే గుడ్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో సో వారు మార్కెటింగ్లో చాలా సక్సెస్ అవుతారండి నెక్స్ట్ విజన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ నేను ఈ రంగంలోకి వచ్చాను ఆఫ్టర్ తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది అది ఇది ఊహించగలగాలి మొత్తం కూడా ఎవరైతే ముందుగా ఇది ఊహించగలిగారో వాళ్ళు ఆ రంగంలో చాలా సక్సెస్ మెరాకల్స్ క్రియేట్ చేశారండి సో యాజ్ ఏ మార్కెటింగ్గా మీరు ఒక రంగంలో తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది లేకుండా ఉంటే మనము వాళ్ళ మాయ మాటలు చెప్పేసి వాళ్ళ వాళ్ళలో పడి ఏలు కాలు కాల్చుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి ఎందుకంటే బయట ఫ్రాడ్ చేసేవాళ్ళు చాలా తీయగా చెప్తారు మాటలు మొత్తం కూడా సో అందుకోసమే ఇది మనం కలిగి ఉండాలి ఆ విజన్ ఆ యొక్క రంగంలో సో దట్ సో మనం ఏ రంగంలో ఉన్నామో ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటి టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటి ఇప్పుడు హిస్టరీని మనం తెలుసుకోవాలి నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మొత్తం కూడా సో ఈ విజన్ కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఎస్ నీ లక్ష్యం ఏదైతే ఉంటుందో ఒక మంచి లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంటావు ఆ లక్ష్యం కోసం నువ్వు పనిచేస్తావు ఎస్ నా ఫ్యామిలీ కోసం నేను ఏం చేయాలి నా యొక్క ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉండాలి సో ఆ విధంగా ఒక గోల్ అనేది కన్స్ట్రక్టివ్ వేలో పెట్టుకొని దానికోసం ప్లానింగ్ అనేది కేటాయించుకుంటూ నువ్వు సక్సెస్ కావడానికి ఇది ముందుకు తీసుకెళ్తుంది సో ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ అనేది మెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇవి కలిగి ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మార్కెటింగ్ రంగంలో మనం సక్సెస్ కావచ్చు సో ఈ విషయాన్ని మనము ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం అనే దానికంటే వేటిని మనం అనుకరించుకున్నాము పాటిస్తాను అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఎన్ని నేర్చుకునే కంటే కూడా వీటిని మనము సాధక బాధకులు అంటారు లేకపోతే ప్రయ ప్రయత్నం చేసినప్పుడే సో సొంత అనుభవం మీకు వస్తుంది చూసారా ఆ సొంత అనుభవం మనకి చాలా లెసన్స్ అనేది నేర్చుకుంటుంది మొత్తం కూడా ఆ అనుభవాన్ని మనం తీసుకుంటుంటుంటాయి అవే మనకు పాఠాలుగా ముందుకెళ్తుంటుంటాయి ప్రయత్నం అనేది చేయకపోతే మనము గెలుపులో మాటలో మనం అసలు ప్రయాణం చేయనే చేయలేమండి సో అందుకోసమే ఎంతో కొంత ప్రయత్నంతో పోస్ట్ పోన్మెంట్ అనేది లేకుండా ఎస్ ఈ రోజు నుంచి డెఫినెట్ గా రేపు ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఈ రోజు మొదలు పెడదాము ఇప్పటి నుంచే మొదలు పెడదాము సో రియల్ ఎస్టేట్ లో మనం సక్సెస్ కావడానికి ఏదైతే చెప్తున్నారో సార్ వాళ్ళందరూ కూడా టైం అనేది చేయొద్దండి ఈ రోజు మీ ఒక మంచి థాట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వచ్చిన సెకండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెకండ్ మంచి డేటు ఆ రోజు మంచి రోజు అమావాస్యలు ఆ రోజు ఈ రోజు అనేది మంచి రోజు కాదండి సో ఆ విధంగా ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటే డెఫినెట్ గా మార్కెటింగ్ రంగంలో మనం సక్సెస్ కావచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవి లక్షణాలు మన అందరం కలిగి ఉంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి అదేవిధంగా మన ఎండి సార్ రవిప్రసాద్ గారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి విషయాలు చూసారండి ఎందుకంటే ప్రతిది కూడా మనం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలండి ఏ విషయమైనా చదా చిన్న వాళ్ళు చెప్పారా రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ రంగానికి ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో ఎవరు చెప్పినా కూడా ప్రతి పాయింట్ మీరు క్యాచ్ చేయండి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అలా చేసిన రోజున ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు అదేవిధంగా మనం మీకు కొన్ని క్వాలిటీస్ ఇంకా చెప్తాను మీకు ఒక మంచి డ్రెస్ కోడ్ ఉండాలండి అంటే డ్రెస్ సెన్స్ అంటారు మనం అంటే మనం వెళ్ళేటప్పుడు అట్రాక్టివ్ గా కనిపించాలి అట్రాక్షన్ తోటి ఉండాలి ఎందుకంటే కస్టమర్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారండి మనం మార్చిన బట్టల తోటి చిరిగిన బట్టల తోటి గడ్డం తోటి వెళ్ళే మరి ఇదంతా రౌడీలా ఉన్నట్టు మన ప్లాట్లు అమ్మడం రాలేదు మన ఇంట్లో చేతన వస్తువు పట్టు పరంగా వచ్చేడేమో అనుకున్న ఫీలింగ్ రాకూడదు నీట్గా డ్రెస్ చేసుకోండి ఉన్నంతలోనే మీకు ఉన్నది ఒకటే చేసుకోవచ్చు రెండు డ్రెస్ లో అవ్వచ్చు నీట్గా ఇస్త్రీ చేసుకోండి కొత్త బట్టలే కావాలి అంత పోతే ఉన్న దానిలో మాక్సిమం టచ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే మనకి ఇది ప్రొఫెషనలిజం అయిపోయిందండి రియల్ ఎస్టేట్ ఒకప్పుడు పంచికట్టు పైన కండ వేసుకుని కర్ర పట్టుకుని వ్యాపారం చేసే వాళ్ళని బ్రోకర్లు అనేవారు ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్స్ మన డైరెక్టర్స్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు జిఎంలు ఏజిఎంలు రకరకాలుగా మనం ఒక మంచి పోస్టుల్లో మనం ఉన్నాం కంపెనీకి మీకు ఆ గౌరవం ఇస్తుందండి అందువల్ల మీరు అట్రాక్టివ్గా తయారు అవ్వాలి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అనమాట తర్వాత మంచిగా వాచ్గా ఉండాలి మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట ఎదుటి వాడిని ఆకట్టుకునేలా ఉండాలి అదేవిధంగా మనకి స్టేజ్ ఫీర్ అనేది పోవాలి అదేవిధంగా మనం మాడ్యులేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి మనం మాట్లాడే విధానం ఎక్కడ ఏ విధంగా మ
అదే విధంగా మీకున్న విషయాలు ఏంటంటే మీ అట్రాక్షన్ కానీ మన స్టేజ్ ఫియర్ కానీ అదేవిధంగా మనం చెప్పాల్సిన విషయాన్ని ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా రాసుకోవాలి స్క్రిప్ట్ అంటే మీరు రాసుకుని బట్టి బట్టి అప్పచెప్పడం కాదండి ఏ కస్టమర్ తోటి ఏ విధంగా మాట్లాడాలనేది మీకు మైండ్ లో ఉండాలి స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కస్టమర్ పలానా ఇది డాక్టర్ గారు ఈ డాక్టర్ గారిని ఏ విధంగా మనం మొబిలైజ్ చేయాలి డాక్టర్ టైం ఉండదు ఉన్న విషయాన్ని రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు చెప్పగలిగి ఉండాలి అదే ఒక అతను ఉంటాడు బిజినెస్ లేకుండా ఖాళీ కూర్చొని ఉంటాడు అతను ఒక అరగంట చెప్పినా ఉంటాడు అప్పుడు అతనికి పొలాంగా ఎలా చెప్పాలి ఇలా మన కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలాంటి విషయాలు కూడా మనం మన క్వాలిటీస్ తెచ్చుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు అన్ని కూడా మరి ఎవరు నేర్పిస్తారు అంటే మనకి ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఏ వీడియో ఎక్కడ చూసారో మీకు అందరికీ తెలుసు అండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ లో చూసారు మీరు ఒక త్రీ మినిట్స్ వీడియో మీరు చూసారు మరి అసలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు చాలా మంది తెలియపోవచ్చు వీడియోలు వస్తున్నాయి కానీ అక్కడ ఏం చేస్తారనేది ఒక మంచి విషయం మీకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు అండి వితౌట్ అంటే మీరు ఏమి ఫీజులు వేలకు వేలు ఫీజులు కట్టి నేర్పించరండి వాళ్ళు ఫ్రీగా మనకు కొన్ని కోర్సులు నేర్పిస్తున్నారండి అందులో ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంది ఈపీఎస్ అంటారు ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్స్ మేమందరం కూడా అలాగే ఇన్ఫ్యాక్ట్ లో జాయిన్ అయిన వ్యక్తులమే అలాగే ఈ రోజు ఈ కుటుంబం అంతా కలిసింది అంటే అది కేవలం ఇన్ఫ్యాక్ట్ వల్లే అది మనం కూడా నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఒకటి తొందరలో అవ్వబోతుంది దానికి ఏమి మీరు వేలకు వేల రూపాయల ఫీజులు ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ డొనేషన్ ఉంటుంది అది కూడా చాలా మంది పేద విద్యార్థుల కోసం పేద కళాకారుల కోసం ఏదైతే అవసరాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి డొనేట్ చేయడం కోసం మనం ఇచ్చి డబ్బులు వన్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ అండి అంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అది మీకు పదిహేను రోజుల కోర్సు నేర్పిస్తున్నారు దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా ఇప్పుడు పెడతారు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వగలిగితే మన దాంట్లో వాళ్ళు అది కూడా మేము నేర్చుకుంటామండి అనుకున్న వాళ్ళు మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు మరి ఏవి సార్ కానీ దివ్యజ్యోతి మేడం కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకసారి లింక్ పెట్టండి మేడం లేదంటే నాకు నన్ను అడిగినా కూడా నేను లింక్ మీకు షేర్ చేస్తాను సార్ పెట్టే సార్ వాట్సాప్ ఒక లింక్ పెట్టాయండి ఆ వాట్సాప్ లో ఆర్పి సార్ ఉంటారు శ్రీధర్ సార్ ఉంటారు దివ్య మేడం ఉంటారు మేము అందరం ఉంటాము స్టార్ట్ చెప్పినట్టు టూ డేస్ లో మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో ఆ ముందు ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కండి అందరు సార్ కంటిన్యూ సార్ సారీ అలా మనం దాంట్లో కూడా మీరు అదే దీంట్లో బలవంతం ఏం లేదండి మనం నేర్చుకోవాలి టైం ఉంది అవకాశం ఉంది అనుకుంటే వన్ అవర్ సెషన్ ఉంటుంది అండి దానికి కూడా మనం ఎలా అయితే నేర్చుకుంటామో అయితే అక్కడ కోర్స్ లాగా చెప్తారు అది సాధారణంగా సెవెన్ టు ఎయిట్ ఉంటుంది అనమాట మన క్లాసులకు ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు మన వీక్లీ టూ టైప్స్ ఏ కాబట్టి దాంట్లో మీరు నేర్చుకుంటే పదిహేను రోజుల సెషన్ లో మీకు సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు అది కంటిన్యూషన్ అవుతారు మీరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్యామిలీలో మెంబర్ అయిపోతారు అక్కడి నుంచి ప్రతి లింక్ మీకు ఫ్రీగా ఉంటుంది చాలా చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు అండి అంచేత అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి మీకు సెషన్ కూడా తొందరలోనే మనకు చాలా ఉపయోగం మన మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగం ఆ సెషన్లు అన్ని కూడా ఎందుకంటే అంత మంది సబ్జెక్టులు నేర్పిస్తారండి నేను కూడా నేర్చుకున్నాను అలాగే మీరు నేర్చుకుంటే పార్టిసిపెంట్ గా తర్వాత మీరు ఫెసిలిటేటర్ కావచ్చు మెంటర్ కావచ్చు ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు అది పదిహేను ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ మనకి టీటీడబ్ల్యూఎస్ అని చెప్పి ఖమ్మంలోనే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది మీరు దాంట్లో అయినా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు అదైతే కోర్స్ మీరు ఇది చేయకపోయినా దాంట్లో కూడా జాయిన్ అయితే త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది అండి దానికి అంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు చెప్తారు టూ డేస్ ఫిజికల్ గా చేర్పిస్తారు అది ఖమ్మంలో మహబూబ్ నగర్ ఖమ్మం కలిపి ఒక సెషన్ రన్ అవుతుంది అలాంటి దాంట్లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అంత ఓపిక లేదండి అంత ఖర్చు పెట్టలేమనుకున్న వాళ్ళు ఈపీఎస్ నే చల్లొచ్చు అండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇక్కడ ఏం బలవంతం లేదండి ఎవరో కూడా ఇక్కడ డబ్బు కోసం ఎవరో పని చేయట్లేదు అందరం కూడా ఒక్కొక్క వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళు సమాజానికి సేవ చేయాలి మనం వచ్చింది ఇచ్చిపోవడానికే కానీ చచ్చిపోవడానికి కాదని గంపగారు అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా మనం నేర్చుకున్నది పది మందికి పంచాలి అలా అదే ఉద్దేశంతో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫౌండేషన్ పనిచేస్తుంది దాన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇకపోతే ఒక వ్యక్తిని మనం కంగ్రాట్ చేయాలండి కేవలం ఒక వీడియో ద్వారా వచ్చి వన్ మంత్ నుంచి విగరస్ గా కష్టపడుతూ వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్
మీరు ది అంతం కాలేదు ఆరంభం డెఫినెట్ గా మీరు మంచి ఉన్నతమైన స్టేజ్ కి వెళ్తారు మీకు ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వాలని ఇది స్టార్టింగ్ మాత్రమే మీరు ఆల్రెడీ లక్ష రూపాయలు అయిపోయినట్టే ఒక ప్లాట్ తోటే ఎందుకంటే మంచి రేటు క్లోజ్ చేశారు ఆయన అందువల్ల టూ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్స్ అందువల్ల ఖచ్చితంగా మీరు లక్షాధికారి అయినట్టే అండి నేను ఆరు నెలల లక్షాధికారి కాదు మీరు వన్ మంత్ లో లక్షాధికారి అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి మన దగ్గర మధ్యలో ఉన్నారు ఈ రోజు ఆయన ప్లాట్ బుక్ చేయడమే కదండి రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయించారు ఆయన మన వడ్డేపల్లి శ్రీధర్ గారు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయిపోయింది ఈ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కూడా వచ్చారు ఆయన వారికి కూడా ఈ రోజు కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాం అండి అదేవిధంగా రేపు ఇంట్లో కూడా కొంతమంది క్లోజ్ చేయబోతున్నారు రాబోయే రోజుల్లో వారికి అందరికీ కూడా ఎందుకంటే మనం చేస్తున్న ప్రయత్నానికి రిజల్ట్ వస్తుంటే నాకంటే ఆనందించేవాడు మన ఒకటి లేడండి ఎందుకంటే మన ప్రయత్నం వృధా కావటం లేదు కొంతమంది అన్న నేను సక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాను అనే తృప్తి చాలండి మనకి అది ఎంత క్లోజ్ చేసినా ఎంత పని పెడితే మనకు అది రిజల్ట్ వస్తుంది మనం కష్టపడగలుగుతున్నాం ఎంత నమ్మకం అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ శ్రీధర్ సార్ మీదే నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు సార్ అంత చెప్పేశారు మీరు సో ఈ రోజు ఆర్పి ఫ్యామిలీ నుంచి లక్షాధికారి అయినా ఈ రోజు ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీరే మీరు నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆర్పి సార్ థ్యాంక్ యూ అండి సో చాలా షార్ట్ టైమ్ లో ఒక సక్సెస్ అనేది ఆర్పి ఫ్యామిలీ నుంచి అచీవ్ అయ్యానండి అందరికి కూడా ఆర్పి ఫ్యామిలీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికి కూడా సార్ ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేసినటువంటి సార్ ఈ రోజు మనకు మోటివేట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క అంశం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఇటువంటి చిన్న చిన్న మెలుకువలు నేర్చుకొని మనం ముందుకు నడుస్తూ ఉంటుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతాం క్యాజువల్ గా ఏదో ఎటు తెలియని వాళ్ళు ఒక డ్రెస్ సెన్స్ లేకుండా ఒక వాయిస్ సెన్స్ లేకుండా ఒకటి ఏది లేకుండా వెళ్ళేసేసి నాకు ఫ్లాట్ బుక్ చేయండి లేకుంటే కస్టమర్ ని అట్రాక్ట్ చేసేసి మీ ఫ్లాట్ ఒకే రోజులో కాదు అవ్వాలంటే ఒక కోరిక ఉంటుంది అది ఎప్పటికీ సక్సెస్ కాదండి ఎప్పుడైతే నేను ఇంతకుముందు నా క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ బ్యాంక్ ఎండి బ్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి చైర్ పర్సన్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో గ్రేట్ గా ఫీల్ అయ్యేసేసి ఒక మంచి ప్రొఫెషన్ గా వెన్నుకొని లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారండి వాళ్ళలో మనం ఎందుకు కాకూడదు ఆ వాళ్ళలో ఎక్కడో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్స్ లో లక్షల రూపాయలు ఉన్నటువంటి శాలరీస్ ని మొత్తం కూడా కంప్లీట్ గా పక్క పెట్టేసేసి ఎస్ దీంట్లో ఈ రంగంలో అద్భుతమైన ప్రగతి ఉన్నది ఎందుకంటే ల్యాండ్ ని మనం పుట్టించలేము ఉన్న ల్యాండ్ లోనే మనం అడ్జస్ట్ కావాలి సో అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ లో ఏదైతే ఉన్నాయో డెవలప్మెంట్స్ లో ఒక మంచి టైం ఒక మంచి టర్నింగ్ పాయింట్ టైం సో ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ టైమ్ లో హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఇంకా ఫాస్ట్ గా గత గత సంవత్సరాల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ కొత్త కాలం నుంచి ఒక రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయితే ఉన్నది ఎప్పుడైతే త్రిబుల్ ఆర్ అని ఎప్పుడైతే అనౌన్స్ చేశారో అప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ యొక్క పరిధి అనేది వెళ్ళిపోయిందండి అతి తక్కువ సమయంలోనే అతి తక్కువ సమయం సమయంలోనే బెంగళూరు రీచ్ వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయము భగవంతుడు దేవాలు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు సెకండ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని అనౌన్స్ చేసినా కానీ ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు హైదరాబాద్ లో సో అటువంటి సందర్భంలో మన అందరం కూడా ఈ రోజు ఒక మంచి కుటుంబం ద్వారా ఈ యొక్క రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి పరిచయం అవుతున్నాం అవకాశాలు ఎప్పుడు రావండి ఎప్పుడు రావు అవకాశాలు అవకాశం అనేది ఒకటే ఒకసారి వస్తుంది దాన్ని ఎప్పుడైతే మనము ఒడిచి పట్టుకుంటామో అప్పుడే మన సక్సెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ రోజు మటికి మనం ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అయినా చూడవచ్చు ఏమైనా చూడవచ్చు కాకుంటే ఒక నెల రోజుల నుంచి రెండు నెలల నుంచి మూడు నెలల నుంచి వర్క్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా మన మన మధ్యలో ఉండి ఉంటారు అక్కడ సక్సెస్ దొరకపోయినా కానీ ఖచ్చితంగా సార్ సార్ చెప్పిన రవిప్రసాద్ గారి అనుభవ ప్రకారంగా చెప్తున్నారండి ఎప్పుడైతే ఒక లీడ్ రెండు లీడ్లు దొరికినాయో ఖచ్చితంగా దాని కంటిన్యూస్ లీడ్స్ అనేవి లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసాం సార్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్లాట్స్ బుక్ చేశారు కంటిన్యూగా సార్ సో అంటే అంత ఈజీ కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్లాట్స్ అనేది చూడండి ఆల్రెడీ అమౌంట్ కూడా సార్ చెప్పేసేసారు వాగ్రే సార్ సో దాంట్లో మనం ఎందుకు ఉండకూడదు కేవలం ఒక్కటేనండి ఆలోచన ఇంతకుముందు ఏబి సార్ చెప్పినట్లు ఒక సక్సెస్ కి అవరోధాలు అండి మనం అనుకున్నటువంటి అవరోధాలు ఏదైతే ఉన్నాయో సార్ చెప్పినటువంటి ఆ నెక్స్ట్ నెగిటివిటీ ఒకటి ఆలోచించుకోవటం మనం మన నుంచి అరే మనం చేయలేము మనం చెయ్యమేమో మన వల్ల కాదేమో అని అంటే అది ఎప్పటికి కాదండి లా ఆఫ్ అట్
నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మొహమాటం ఎప్పుడైతే మనం మొహమాటం మొదలు పెట్టేసామో ఆల్రెడీ ఏవి సార్ చెప్పారు అందుకని నా దగ్గర ఏం లేవు సార్ చెప్పడానికి అని చెప్పింది ఈరోజు సో ప్రతి ఒక్క విషయం అండి ఈరోజు చెప్పినటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా చాలా అద్భుతమైన విషయం ఇంకొకటి అందరిని కూడా ఆర్పీ సార్ ఆర్పీ సారు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ కు వెల్కమ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు అతి గొప్పమైనటువంటి అండి ఈరోజు నిజంగా సార్ మీరు అందరు మీరు గనక ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లో జాయిన్ అయితే మీకు మీరే ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ వస్తుందండి బిఫోర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్టర్ ఇంపాక్ట్ ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతాం మేము ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా కుటుంబం ఏదైతే ఉన్నదో ఆర్పీ ఫ్యామిలీ కుటుంబం అంటే పాత కుటుంబం ఇప్పుడంతా మీరంతా కొత్త కుటుంబం కొత్త కుటుంబ సభ్యులు మీరంతా సో మేము అందరం కూడా కలిసింది అదే డయాస్ మీద అండి ఈ రోజు నేను చెప్తున్నాను కానీ నేను ఇంత అనర్గళంగా మాట్లాడుతున్నాను ఎస్ మాట్లాడగలుగుతాను కానీ మెలుకులతో మాట్లాడటం ఎట్లా మాట్లాడాలి ఎదుటి వాళ్ళని ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలనే ఒక అంశం తెలిసి తెలుసుకున్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఫ్యామిలీ దాంట్లో మీరు కూడా కుటుంబ సభ్యులు కాండి కస్టమర్స్ తో ఏ విధంగా మాట్లాడాలనేది నెక్స్ట్ ఏ విధంగా ఆకట్టుకోవాలి డ్రెస్ సెన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యము మన యొక్క కుటుంబం మన అందరం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక లక్ష్యంతో మనం అందరం వచ్చాం ఇక్కడికి ఆ లక్ష్యాన్ని ఏ విధంగా నెరవేర్చుకోవాలి మా మా గంప గురువు గారు ఒకటే చెప్తారండి లక్ష్యం ఉన్నవాడు లక్ష్యం కోసం పనిచేస్తాడు లక్ష్యం లేని వాడు లక్ష్యం ఉన్నవాడి కోసం పనిచేస్తాడు అండి సో మనందరికి కూడా లక్ష్యం ఉన్నది లక్ష్యం ఉన్నవాడి కోసం మనం ఎప్పుడు పని చేయకూడదు సార్ మన కోసం మనం పని చేయాలి మన మనమే ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిస్తున్నాం ఈరోజు ఆర్పీ ఫ్యామిలీలో నా లక్ష్యం ఇది అని మనము స్వతహా ఇక్కడ ఫ్రీలాన్సింగ్ అండి అంత మొత్తం కంప్లీట్ గా ఎవరు ఎవరు ఎవరి కింద పని చేయట్లేదు మనందరం కూడా ఆర్పీ సార్ కింద మనం పని చేయట్లేదు ఆర్పీ సార్ మనందరం కూడా వర్స్ పట్టుకోలేదు గట్టి పట్టుకోలేదు కానీ ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి గోల్డెన్ పాత్ చూపిస్తున్నాడు బంగారు రహదారిని చూపిస్తున్నాడు ఆ రహదారిలో ఎంతమందిని నడిచి సక్సెస్ అవుతారో వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసు రీచ్ అవుతారు ఆ లక్ష్యంతో మీ కుటుంబంలో మీ ఒక్క కుటుంబమే కాదండి ఒక్క వ్యక్తి సక్సెస్ అయితే తన వెనక వచ్చేటువంటి తరాలు ఉంటాయి చూసారా సార్ తరాలు రెండు తరాలు మూడు తరాలు నాలుగు తరాలు అంటే మీ మన వాళ్లే కావచ్చు మన వాళ్ళే కావచ్చు ఇంకా వాళ్లే కావచ్చు వాళ్లే కావచ్చు వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైనటువంటి డెవలప్మెంట్స్ లో కనబడతారు ఈ రోజు నేను నా మన నేను నా యొక్క మా ఫాదర్ ఈ విధంగా ఉన్నాడే నేను ఈ విధంగా మేము నా మా ఫాదర్ నాకు కావాల్సినటువంటి అన్నిటిని సమకూర్చుకోలేకపోతున్నాడే సమకూర్చలేకపోతున్నాడే అదే నా పరిస్థితి ఇట్లా ఉన్నదే అని మీరు బాధపడుతుంటే మీరు కూడా అదే బాధ మళ్ళీ మీ పిల్లలకి ఇవ్వకుండా కష్టపడి ఒక్క సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అండి ఎక్కువ టైం పోదు కాదు ఒక్క సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అకుంఠిత దీక్ష ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క ఆలోచన మొత్తం కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి ఎవరితోనే మాట్లాడాలి ఎవరిని మన యొక్క కస్టమర్ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అన్నిటి ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా మనం మదిలో మెదుగుతూ ఉంటుంటేనే ఈ రోజు బ్రహ్మారెడ్డి గారి సక్సెస్ వచ్చిందండి సార్ నేను కలిసినప్పుడు అలా చెప్తా కలిసినప్పుడు అలా చూస్తుంటున్నారు సార్ ని ఏదో ఒకటి చేయాలి సార్ చేయాలి సార్ చేయాలి సార్ అని రెండే రెండు సార్లు మూడు సార్లే మాట్లాడతారు రెండు మాట రెండు మాటలు మూడు మాటల్లోనే తనలో ఉన్నటువంటి తప్పన అనేది తెలిసిపోతుంది అక్కడ అంత కష్టపడ్డాడు కాబట్టి ఈ రోజు సక్సెస్ అయ్యాడు లక్షాధికారి అయిపోయాడు ఈ రోజు సార్ ఆల్రెడీ సో సో మనందరం కూడా మనందరం కూడా అదే బాటలో నడవాలి మన సక్సెస్ ని కోరుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా ఈ యొక్క ఫిబ్రవరి మార్చ్ నెక్స్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మటికి అరే నేను ఐటీ కట్టాలి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మటికి ఐటీ కట్టాలి నా ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది నేను ఐటీ గవర్నమెంట్ కి ఎంతో కొంత నేను కట్టాలి నా అనేది ధైర్యంగా ముందుకు రావాలండి మన అందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెబ్బై ఏడు మంది ఆర్పి సార్ కరెక్ట్ సార్ తప్పకుండా ఎస్ సార్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ సార్ ఇంకొక చాలా విషయాలు మంచి విషయాలు చెప్పారండి ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం చెప్తాను మన మధ్య ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఆయన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటారు మా బూనర్ లో ఉంటారు మరి జడ్చర్ల బ్రాంచ్ కి ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నారు ఆయన మరి ఎవరో కాదండి మన బాలు మహేంద్ర గారు వారు పాపం శివ మాల దీంట్లో ఉన్నారు దీక్ష లో ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఆయన ఒక భగవ స్వరూపులాగా కనిపిస్తున్నారు నాకు వీడియోలో వారు కూడా ఒక స్టార్టింగ్ లోనే మంచి డిపార్ట్మెంట్ ఉండి మంచి శాలరీస్ తోటి ఉండి మంచి మాటకారి అందరికీ హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్న వ్యక్తి ఆయన రావడం రావడం మన ప్లాట్లు బాగా నచ్చడం ఆయన చాలా దగ్గర అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే జడ్చర్ల నుంచి మా గుండా నుంచి మన సైడ్ చాలా దగ్గర మన హ
నాకు ఎప్పుడు కాబట్టి తీసుకుంటే నాకు బడ్డెన్ తగ్గుతుంది డబ్బులు తీసుకుని మాత్రం నాకు నాకు బడ్డెన్ పెరుగుతుంది అలాగా అంతేది ఎప్పుడు కాబట్టి డబ్బులు తీసేసుకోండి సార్ మీరు దయచేసి రేపటి నుంచి ఎందుకంటే రీసేవ్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి మీరు డబ్బులు మీరు అలాగే పాలు సార్ కూడా మూడు రోజుల్లోనే మొత్తం అమౌంట్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కట్టేశారు ఆయన డబ్బులు అయితే తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను మరి పాలు మహేంద్ర గారు కూడా మందరి తరఫున కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను ఇక జెడ్చర్ల బ్రాంచ్ తరఫు నుంచి మంచి బిజినెస్ మనకి ఇవ్వడానికి ప్రసిద్ధంగా ఉన్నారు వారిని కూడా రెండు విషయాలు మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాను అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఆర్పి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా సాయంకాల శుభాభివందనాలు అందరు కూడా ఇప్పుడు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు ఆర్పి గారు ఏవి గారు మన శ్రీధర్ సార్ గారు కష్టే పనిరా ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకు తప్పకుండా ఫలితం ఉంటుంది మనం వింటున్నాము చేస్తున్నాము అంటే ఇంకా ఆడవరకే ఉంటుంది మనకు కానీ కష్టపడాలి ఓపిక పట్టుదల క్రమశిక్షణ డిసిప్లిన్ డెడికేషన్ కంపల్సరీ ఉంటే ఏదైనా సక్సెస్ సాధిస్తాము సార్ వాళ్ళు చెప్పిరు చాలా దాని మళ్ళ నేను రిపీట్ లక్ష్యం ఉన్న వాళ్ళు లక్ష్యం లేని వాళ్ళు మన కోసం మనం చేయాలి కానీ చాలా మంది మనల్ని వాడుకుంటుంటారు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అన్నమాట ఉంటే మన యొక్క టైం ఎట్లా వేస్ట్ అవుతుందో మనకు తెలియకుండానే వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట మనం అందుకే సార్ గారు చెప్పిరు ఇప్పుడు సూర్యోదయం కంటే ముందే లేవాలి లేచిన వాళ్ళ కంపల్సరీ ఒక గోల్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది తప్పకుండా ఉంటుంది అన్నమాట మనం ఇంకా రాత్రి వచ్చి పదకొండు పండుకో పన్నెండు పండుకో ఎప్పుడు నిద్ర పోతాం ఎప్పుడు లేస్తాం ఏదంటే ఒక లక్ష్యం అనేది ఉండదు ఇంకా అంతే అది అస్తవ్యస్తమైన కుటుంబాలు ఉంటాయి అట్లా ఆ రకంగా డిసైడ్ అవుతుంది కానీ మనము సాధించాలి ఇప్పుడు చెయ్యాలి ఈ యొక్క అవకాశం ఇప్పుడు ఉంది కదా కష్టపడే తత్వాన్ని అలవరుచుకోవాలి మన కుటుంబానికి మనము కొంత అంత ఇయ్యాలి మనము ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ కావచ్చు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కావచ్చు మనకు ఉన్న టైమ్ లా మనకు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఒకటి జస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుండొచ్చు ఒక టెన్ అవర్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఆ రెస్ట్ టైమ్ లా బై ఫోన్ ద్వారా కానీ ఇలాంటి లింకుల ద్వారా ఇలాంటి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మనకు కల్పిస్తున్నారు చూడండి సార్ మేము సార్ గారు చెప్పినట్లు ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మేమందరం కాబట్టి మీకు కూడా ఇలాగే వస్తే చాలా మంచి సర్కిల్ ఏర్పడుతుంది మంచి సర్కిల్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అందరి ఇందులో రావాలి మీరు కూడా మంచిగా ఇప్పుడు సార్ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళకు లక్షాధికారం టార్గెట్ ఓన్లీ కోటి రూపాయలే సార్ వాస్తవం సార్ గారు చెప్పి కోటి సాధించాలి కష్టపడాలి అంతే ఆ యొక్క ఆ యొక్క పట్టుదలను మనం కలిగి ఉండాలి సార్ లేకుంటే ఇప్పుడు ఇంతసేపు మనం కూర్చొని అక్కడ తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి కనీసం మనం టెన్ మెంబర్స్ ఉంటే సార్ అందులో ఒక్కరన్నా ఒక్క ప్లాటం ఇచ్చినా సార్ ఆ ఒక్క అతన్ని ఇంకో అతనికి ఎట్లా తీసుకొస్తారు నేను స్టార్టింగ్ లోనే నాకు ఇట్లా ప్లాట్ చేసి రా అంటే చూడనీకి వెళ్ళిన సార్ ఫస్ట్ వీక్ లా సెకండ్ సండే లా ఒక కస్టమర్ తీసుకోపోయినా సార్ నువ్వు ఇట్లా తీసుకో కొనుక్కోసారని నేను చెప్పలే సార్ ఇట్లా వేతం రాండి సార్ నా కారు ఉండదు అని చెప్పేసి ఆ సార్ వేరే దగ్గర ఎక్కడో ఒక ప్లాట్ కొని ఉన్నారు అమౌంట్ మొత్తం పేడ్ చేసిరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేదు చేపించుకోలేదు నాకు అక్కడనే ఒక అవకాశం వచ్చింది అనమాట ఇంత మంచి మంచి అవకాశాన్ని మనం ఏ రకంగా యూజ్ చేసుకోవాలి కంపేర్ చేసినాము వాళ్ళది మనది ఏది ఆ యొక్క డిఫరెంట్ మొత్తం ఎంత ఉండదు ఏందనేది మొత్తం క్లియర్ గా చెప్పాలి చెప్పేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బురుగుల దగ్గర ఉన్నది బ్రహ్మాండమైన సైట్ అనమాట అసలు ఆయన చూసి అసలు ఎంత వండర్గా ఫీల్ అయిపోయి ఆ మేడం గారికి ఫోన్ చేసి ఎంత బాగుంది హైవే నుంచి జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడనే రైల్వే స్టేషన్ మేడం చెప్పేస్తే లేదు లేదు మీరు కొనాలి కంపల్సరీ కొనాలి అని చెప్పేస్తే ఆయన సూడ్నికి వచ్చిన ఆయనకు తీసుకునే విధంగా నేను చెప్పే చెప్పేసిన తర్వాత వేరే అదర్ సెట్లకు చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఏవి సార్ గారితో చెప్పేసిన సెట్ అయిపోయింది రిటర్న్ లో వచ్చేటప్పుడు సార్ మీకు ఎందుకు సార్ ఆ సార్ మళ్ళీ అనంతపూర్ మనకు మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళు జడ్చర్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ వాళ్ళు కొనాలనే కాదు సార్ ఎక్కడున్నా సరే అనంతపూర్ డిస్టిక్ లో ఉన్న అతను తీసుకున్నారు తీసుకున్నాక సార్ ఇక చూడండి మళ్ళీ ఇంత మంచి ఉన్నాయి సార్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే చూడండి సార్ ఫ్లాట్ అని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ సార్ ఎక్కడ అంటే కోయంబత్తూరు ఉంటారు సార్ కోయంబత్తూరు ఉంటారు బ్యాగ్ లో పనిచేస్తారు సార్ బ్యాగ్ లో పనిచేసేటోళ్ళకు ఎట్లా చెప్పారు ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు మనకి ఏ రకంగా ఎంత అడుగుతే అంత మంచిది ఎన్ని డౌట్ నాకు చెప్పి చెప్పి నేను అలసిపోయిన అలసిపోయి సార్ ఏమనుకో సార్ మా సార్ తోనే మాట్లాడు ఎండి గారితో డైరెక్ట్ మాట్లాడారు సార్ ఈ మధ్యలో నేను వీళ్ళు వీళ్ళు ఎంత ఎందుకు సార్ మాట్లాడారు సార్ నేను చెప్పేసిన ఇంక రకరకాలుగా డౌట్ నేను ముందే న్యూ ఏటరీ
క్యాండిడేట్ మన వల్ల ఉన్నాయా సరే గాని మన నుంచి అయినా కాకున్నా మన ఉప్పల ఆఫీస్ వాళ్ళకి కానీ లేకుంటే ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ జడ్చర్ల వాళ్ళకి కానీ ఖమ్మం ఎవరున్నా సరే సార్ ఇది ఒక చైన్ సిస్టమ్ ఒకరికొకరు ఎగ్రేజ్ చేసుకుంటాం సార్ ఇది వాళ్ళు మా వాళ్ళు గారు మీరు గారు వాళ్ళు కాదని అనుకోకు సార్ కంపల్సరీ ఒకరికొకరికి సెట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సారే చెప్పేసి కోయంబత్తూరులో ఉన్న అతను తీసుకున్నారు సార్ ఆ రకంగా ఒక హైదరాబాద్ మీద ఐదు ఫ్లాట్లు చెప్పేసి అయిపోయినాయి సార్ మొత్తము యాక్చువల్ గా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుండే ఇప్పుడు ఎదురు చూస్తున్నాము ఎంచర్ సార్ ఎప్పుడు చేస్తారు ఏంది ఇప్పుడు మొత్తము ఫీడ్ అయిపోయింది ఎప్పుడు ఎట్లా చేయాలి మార్కెటింగ్ ఏ రకంగా సార్ ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు మొత్తం వింటున్నాం కదా సార్ వృధా కాదు కదా ఎవరిని ఏ రకంగా వాడుకోవాలి ఎట్లా మనం ఫ్లాట్స్ ఇప్పియాలి ఏందనేది మనకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి అందరం కష్టపడాలి సార్ కష్టాలు కష్టే పని ఇంకా కష్టాన్ని నమ్ముకోవాలి మనం క్లాసులు విన్నంత మాత్రాన ఇక పరిచయాలు ఉన్నంత మాత్రం కాదు సార్ ఆ పరిచయాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి మన ఫోన్ లో ఉన్న మెంబర్స్ ఎవరి కెపాసిటీ ఎంత ఉంది ఎంప్లాయీ ఎవరు అన్ఎంప్లాయీ ఎవరు మార్కెటింగ్ ఎవరు బిజినెస్ ఎవరు ఏది వీళ్ళకి ఎంత వరకు ఉంది అనేది వాళ్ళ ద్వారా చూసుకోవాలి వాళ్ళ బంధువర్గం ఎవరైనా ఉన్నారా ఆ రకంగా సార్ మనం డెవలప్ కావాలి కానీ అడగకుంటే ఎవరు కొన్నారు సార్ ఏమనుకుంటారు ఏమో ఎట్లా అనుకుంటే కష్టం సార్ అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడాలి ఈ ఈ రోజు మంచి దినం టూ 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 అని వచ్చేది చాలా శుభదినం ఏదో అన్న మంచి పని అయినా చేయాలన్నట ఒక వస్తువు కొన్నారా మంచి విషయాలు అని ఉన్నారు సార్ నెక్స్ట్ ఈ ఇయర్ డిసెంబర్ వరకు అందరు కూడా మంచి లక్షాధికారులు ఓటీషర్ కావాలని చెప్పేసి మన సార్ కోరుకుంటున్నారు సార్ ఓం నమ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాలు మహేంద్ర గారు మంచి విషయాలు చెప్పారు మరి మన మధ్య మనకు మన లేడీ డైనమిక్ దివ్యజ్యోతి మేడం ఉన్నారు వారు ఎంత కష్టపడుతున్నారంటే రాబోయే రోజుల్లో ఆమె లక్షాధికారి అండి ఆల్రెడీ అంది వే డబ్బుతున్న ట్రైన్ వస్తా ఉంది తీసుకోవడం ట్రైన్ లో వేసుకు వస్తున్నారు అని చెప్ప ఆమె మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కైండ్ బ్లెస్సింగ్ సార్ నిజంగా ఆల్రెడీ మీ దగ్గర వచ్చాము అంటేనే లక్షాది గారి అయిపోయాం సార్ మీ ట్రైనింగ్ మీ యొక్క మాటలు మీ యొక్క క్వాలిటీస్ ఏమేమి పెంచుకోవాలి ఇవన్నీ మాకు ఊరికే పోవు మేము అందరం వింటున్నాము నిజంగా బాలు సార్ అన్నట్టు అవన్నీ ఎక్కడికి పోతాయి అన్నట్టు మేము నిజంగా ఆ యొక్క క్వాలిటీస్ అన్ని మేము పెంపొందించుకోవడానికి ఈ రోజు కూడా టాపిక్ కూడా అదే మంచి క్వాలిటీస్ మేము పెంచుకుంటూ ఒక మంచి బర్నింగ్ డిజైర్ అయితే మాలో ఉంది నాలోనే కాదు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలోనే ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా లక్షాధికారి అవుతున్నారు కాబోయే కోటీశ్వరులు అండ్ బ్రహ్మారెడ్డి గారికి అండ్ బాలు సార్ కి ఏవి సార్ కి శ్రీధర్ సార్ కి కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ మీ యొక్క ఎఫర్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మా యొక్క మేము కూడా మా అంతగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టుకుని ఒక మంచి బర్నింగ్ డిజైర్ తో మేము కూడా ఈ విధంగా మేము కూడా చేసాము ప్రూవ్ చేసుకున్నాము అని చేసుకోవడానికి తాపత్రయ పడుతూ ఉన్నాము ఆ విధంగా ప్రూవ్ చేసుకుంటామని మేము హామీ ఇస్తున్నాము కూడా అంతే బర్నింగ్ డిజైనింగ్ మాలో ఉంది సో అది కూడా మేము ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ద్వారా ఆపర్చునిటీ మేము పొందుకున్నందుకు మరొకసారి మేము హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం అంతేకాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీలోకి మీరు కూడా వస్తే ఇంకా కొన్ని కొన్ని బెస్ట్ క్వాలిటీస్ అనేది మీరు అలవర్చుకోవచ్చు అండ్ ఒక మంచి ట్రైనర్ గా కూడా మీరు నిరూపించుకోవడానికి ఖమ్మం అండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ట్రైనింగ్ సెక్టర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు టూ డేస్ లో ట్రైనింగ్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ అన్ని కూడా మీరు కూడా వర్తిస్తాయి మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగించుకోండి అండ్ మన అందరం లక్షాధికారులు కోటీశ్వరులు అవుదాం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు అయిన లక్షాధికారులే కాదండి కాబోయే లక్షాధికారుల పేర్లు కూడా చెప్తాను నేను ఈ నెలలోనే అవుతారండి వాళ్ళు అందులో ముఖ్యంగా రామచంద్ర గారు ఉన్నారు అదేవిధంగా రాంబాబు గారు ఉన్నారు విజయ గుంటూరు నుంచి వచ్చిన రాంబాబు గారు రామచంద్ర గారు కృపాల్ గారు రాబోయే రోజుల్లోనండి ఈ మంత్ర మాక్సిమం నాకున్న దీని ప్రకారంగా అదేవిధంగా అక్కడ సురేష్ గారు కూడా ఉన్నారు మన వీరాంజనేయుల గారి పరిచయం చేసిన సురేష్ గారు ఉన్నారు అదేవిధంగా మనకి ఎక్కడి నుంచో ఫారిన్ నుంచి వచ్చి మన వాటిలో శ్రద్ధగా వింటున్నటువంటి రాజ్కుమార్ గారు కూడా ఉన్నారు వారు కూడా రాబోయే రోజులో లక్షాధికారి కోటేశ్వర్లే నాకు తెలిసి అయితే ఆయన ఇక్కడ కానీ ఎఫెక్ట్స్ పెడితే మళ్ళీ ఆ ఫారిన్ కంట్రీ వెళ్ళరండి ఇక్కడే ఉండిపోతారు సెటిల్ అయిపోతారు కూడా మరి మనం ఇక్కడే ఉంచుకుందామని కోరుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఎక్కడికో ఊరిని వదిలేసి పాపం ఆయన
ఒక చిన్న వెజ్ ఇద్దామని ఆలోచన ఉంది మనకు అనుకూలిస్తే మాత్రం అది తొందరలోనే నెక్స్ట్ మంత్ కల్లా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనకి యాదగిరి గుట్టలో మన వెంచర్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందండి టెన్ ఏకర్స్ మనకి ల్యాండ్ ఓవర్ అయింది పది ఎకరాలు అది ఆల్మోస్ట్ అది ట్వంటీ టు థర్టీ ఏకర్స్ వరకు వస్తుందండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి మంచి వెంచర్ అవుతుందండి ఇదైతే ఎలా ఉందో అలాగే హైవేకి సెకండ్ థర్డ్ బీట్ లోనే ఉంది వరంగల్ హైవేకి గుట్ట కూడా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ లోనే ఉంది ఇమీడియట్ ఇల్లు కూడా కట్టుకోవచ్చు సరే రెడ్మీ ఎవరండి మెసేజ్ పెడుతున్నారు రెడ్మీ పేరు లేకుండా రాజ్కుమార్ <laughs> 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 రాజ్కుమార్ గారు అన్మిట్ చేసుకోండి అన్మిట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు సరే మర్చిపోతారేమో అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ పేరు చెప్పేశారు కదా అని చెప్పేసి నేను మెసేజ్ పెడుతున్నాను సార్ నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఎందుకు అవకాశం అడిగానంటే ఎందుకు అవకాశం అడిగానంటే అసలు డే వన్ నుంచి ఏవి సార్ది కాని లేకపోతే బాలు సార్ది కానీ ఆ తర్వాత శ్రీధర్ సార్ కానీ లేకపోతే ఆ తర్వాత జాయిన్ అయినటువంటి దివ్యజ్యోతి మేడం గారు కాని వీరి ప్రతి స్టెప్ నేను నన్నైతే ఏవి సార్ వదిలిపెడతలేరు ప్రతి స్టెప్ ఫోటోల రూపంలో మెస్సేజ్ రూపంలో ఇస్తున్నారు వారికి ఆన్సర్ చేయడానికి నాకు టైం దొరకట్లేదు దయచేసి క్షమించాలి మన్నించాలి కాకపోతే నేను అన్ని మెసేజెస్ ఫాలో అవుతున్నాను సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ సార్ మేడం ఎందుకనంటే మూడు నెలల క్రితం మీరు మీ యొక్క జర్నీని స్టార్ట్ చేసి మాటలతోని అంటే ఇంపాక్ట్ లో మనం అందరం కలుసుకున్నాం ఇంపాక్ట్ ఓన్లీ మాటల ప్రవాహాన్నే కాదు ఈ రక మాటల ప్రవాహాన్ని కస్టమర్ దగ్గర మనం ప్లే చేసినట్టుంటే ఏ రకంగా ఇటు మాటల ప్రవాహాన్ని పారిస్తూనే ఇంకొక ఫీల్డ్లో మనం ఏ రకంగా రాణించవచ్చు అన్ని అత్యున్నతమైనటువంటి విలువలతో కూడినటువంటి బిజినెస్ చేయొచ్చు అనేది ఆర్పీ సార్ మీకు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎందుకనంటే వీళ్ళందా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సామాన్యులు ఎవరు కాదు సార్ అందరు ఉద్దండులే అందరూ చాలా అసలు ఒక లక్ష మందిని కూర్చుని పెట్టి మెప్పించగలే ఉద్దండులు వీళ్ళందరినీ కూడా మీరు మీ యొక్క గొప్ప మెలుకువలతో మీ మీతో పాటు తీసుకునేందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు అభినందనలు సార్ సో ఈ రోజు వరకు మాకు గోప్యంగా ఉంచారు ఎవరెవరు లక్షాధికారులు అనేది ఈ రోజున మాకు రివీల్ చేశారు కాబట్టి ముందుగా వారికి అందరికీ పేరు పేరున కంగ్రాచులేషన్ సార్ వెరీ సూ వెరీ సూన్ మేము కూడా ఇంకొక వారం పది రోజులు అయితే మొత్తం బిజీ అంత అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మేము కూడా ఎంబడిబడి మేము కూడా ఆ లక్షాధికారు లక్షాధికారు కాదు సార్ కోట్లాధికారి క్లబ్ లో కంపల్సరీ చేయాలనేది మా యొక్క కోరిక సో అందరికి కంగ్రాచులేషన్స్ మిత్రులారా ఇంపాక్ట్ మనకు ఓన్లీ మాటల ప్రవాహమే కాదు ఇలాంటి ఎన్నో 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 ఎందుకనంటే నిజంగా ఇంపాక్ట్ యొక్క ఇక్కడ మనం ఇంపాక్ట్ ఫ్లాగ్ పెట్టుకోలేదు కానీ దీని యొక్క బేస్ మాత్రం ఇంపాక్ట్ అది అందుకని చెప్పేసి నేను ఇంపాక్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకనంటే మనం ఇది బిజినెస్ పరంగా కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకో రకంగా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి మనం ఫ్లాగ్ పెట్టుకోలేదు కాకపోతే దీనికి అందరం నేను కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంత ముందు శ్రీధర్ సార్ అన్నట్టు మాకు మాట్లాడడం వచ్చు కాకపోతే మెలుకువలతో మాట్లాడం ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ గ్యాదరింగ్ చేయడానికి ఒక మనిషిని చూడగానే చక 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 పది నిమిషాల్లో స్కాన్ అయిపోతుంది ఒక కంప్యూటర్ స్కాన్ చేసినట్టు వీళ్ళతో ఎట్లా ఉండొచ్చు ఎట్లా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అంత గొప్ప అనుభవాన్ని ఇచ్చింది సార్ ఆర్పీ సార్ మీరు కూడా మాకు దొరకడం మాకు గొప్ప సదావకాశం అలాగే మా బాలు సార్ కూడా కంగ్రాచులేషన్ సార్ మీరు యొక్క నిజంగా శివుని లాగానే మాకు కల్పించారు కనిపించారు సో శివమాలలో ఉండి కూడా మొన్న రెండు రోజులు దూరంగా ఉండి ఈ రోజు కూడా మా అందరికి కనిపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అర్పీ సార్ మేము కూడా మీ ఎంబడితో మీ ఎంబడి నడుస్తాం సో మాకు నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ రాజ్కుమార్ గారు మీరు మంచి విషయాలు చెప్పారు మాకు సిద్ధిపేట లో ఇన్సూర్ చేస్తే ఫస్ట్ కస్టమర్ కూడా మీరే అని చెప్పారు నాకు ఇంకా అది ఇంకా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా ఇందాక ఒక పేరు చెప్పడం మర్చిపోయింది మాలతీ మేడం కూడా రాబో కాబోయే రోజుల్లో లక్షాధికారి అండి ఆమె మళ్ళీ యుఎస్ వెళ్ళాలనుకు అనుకుంటున్నారు మరి కోట్లు సంపాదిస్తే ఇక్కడే ఉంటారేమో చూద్దాం ఈ వన్ మంత్ లో ఎన్ని కోట్లు సంపాదిస్తారు థ్యాంక్ యూ మాలతీ మేడం సురేష్ గారు చేసుకోండి అందరికి 
చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అందరితో మాట్లాడడం అందరి మధ్యలో ఉండడం తర్వాత సార్ నన్ను అనౌన్స్ చేశారు లక్ష్యాధికారి అయిపోతున్నారని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నేను ఆల్రెడీ ఈ ఎప్పుడైతే ఆర్పి సార్ ని కలిసానో అప్పుడే అయిపోయాను అనుకున్నాను నేను సో అది అది ఇంకా కొద్దిగా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి ఇప్పుడే ఒక సార్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడే నాకు ఒక సెంటెన్స్ రాసుకున్నా నేను వర్క్ హార్డ్ ఇన్ సైలెన్స్ యువర్ సక్సెస్ షుడ్ మేక్ నాయిస్ సో మనం ఎక్కువగా చెప్పే కన్నా మనం చేసే తర్వాత ఆ చప్పుడు అందరికి వినిపిస్తే బాగుంటుందని అనిపించింది సో నేను ఎట్లా చేస్తాను ఏం చేస్తాను నాకు కూడా తెలియదు బట్ డెఫినెట్లీ ఐ మేక్ మై ప్లేస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ సార్ అయితే ఇది యాక్చువల్ గా మార్కెటింగ్ క్వాలిటీస్ అని చెప్పినందుకు గాను పర్టికులర్ గా నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం జరిగింది సార్ ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ యాక్చువల్ గా మార్కెటింగ్ అనేది ప్లస్ నాతో పాటు నిజం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ గా ఈ సండే రోజు బుకింగ్ చేసినటువంటి బ్రహ్మారెడ్డి గారికి కానీ శ్రీధర్ సార్ కానీ వీళ్ళ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను సార్ ఫస్ట్ బ్రహ్మారెడ్డి గారు ఈ నువ్వు కొత్త టీమ్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఆయన చూసి ఎంతో మంది ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆయన కూడా వచ్చి జస్ట్ కొద్ది రోజుల్లో గడిచింది ఈ టీమ్స్ లో కొత్త సెషన్స్ లో వచ్చే వాళ్ళందరూ ఆయన చూసి ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఆయన చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి కంపల్సరీ ఒక బ్రీఫ్ గా నేను సార్ చెప్పిన అవన్నీ ఒక్కసారి ఒక అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఎర్లీ వేకప్ అనేసి అన్నారు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కంపల్సరీ లేస్తేనే విజయం అనేసి అన్న నిజం సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ అది కంపల్సరీ ఐదు కాకుండా కూడా ఒక ఐదున్నర అలా కానీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అనేది లేయడం మాత్రం చాలా నేను అయితే సిక్స్ కాబట్టి నేను చెప్పలేదు సార్ ఫైవ్ నేను పెట్టలేదు మా చేయలేదు అది పరిస్థితి సెకండ్ ఏమో పేషెన్స్ అండ్ డిసప్పాయింట్ డిసప్పాయింట్ అనేది ఉండకూడదు సార్ మనం చేసే పని మనం మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాము మనం అరే ఈ రోజు అవ్వలేదు కనీసం ఒక్క సంవత్సరం రోజులు వెయిట్ చేయాలి సార్ కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ఒక సంవత్సరము ఒక కంపెనీలో వెయిట్ చేస్తే విజయం అనేది సాధ్యం అవుతుంది కానీ ఏం లేకుండా ఊరికి జస్ట్ వచ్చి రెండు నెలలో మూడు నెలలో లక్షాధికారి కోటీశ్వరులు కావాలంటే అవ్వదు అందుకనేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసిప్లైన్ తో ఉండండి అట్ ద సేమ్ టైం పేషెన్స్ తో కూడా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం తర్వాత మన ప్రొఫెషన్ ని మనం లవ్ చేయాలండి అంటే ప్రేమించాలి ఎందుకని అంటే మనం చేసేది మనం ఒక లక్షలు సంపాదించడానికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఊరికే ఏదో కేర్లెస్ గా ఏదో మామూలుగా చేస్తున్నాం అంటే చేస్తున్నాం ఎవరి కోసమో అన్నట్లు చేయడం కాదు మనం దాన్ని ప్రేమించాలి ప్రేమిస్తూ అట్లాగే ఒక క్రమశిక్షణతో దాన్ని ఆచరిస్తే ఖచ్చితంగా లక్షల కోట్లు కూడా మనం సంపాదించగలం నెక్స్ట్ సార్ మనము మనకు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనకు ఏజ్ లిమిట్ లేదు క్వాలిఫికేషన్ లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు ఏమీ లేదు కాబట్టి హ్యాపీగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ ఏంటి ప్లస్ మన వెంచర్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకొని మార్కెటింగ్ లోకి వెళ్దాం మనం ఎందుకనంటే మొదలు పెట్టాము కస్టమర్ ఏది అడిగినా కూడా మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగేటట్లు ఉండాలి మనం చుట్టుపక్కల డెవలప్మెంట్స్ అయితే మేము కంపెనీ గురించి కానీ ఇవన్నీ తెలిసి చెప్పేటట్లు ఉండాలి ప్లస్ ఎప్పుడైతే మనం లాంగ్ టైం ఒకటే కంపెనీలో స్టే అయ్యామో అప్పుడు మన డెవలప్మెంట్ అనేది బయటపడుతుంది అండి ఒక కొద్ది రోజులు ఒక కంపెనీలో కొద్ది రోజులు ఒక కంపెనీలో అక్కడెక్కడ తిరుగుకుంటుంటే మనం డెవలప్మెంట్ అనేది మనకు సాధ్యం అవ్వదు ఊరికి చెప్పినంత మాత్రాన అవ్వదు ఖచ్చితంగా ఒక కంపెనీలో ఎక్కువ రోజులు ఉంటూ ఒక డెడికేషన్ గా ఉంటేనే ఆ విజయం గానీ సాధ్యం అయ్యేది కంపల్సరీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సార్ సార్ చెప్పినట్లు టెన్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు టూ అనేసి కూడా చెప్పారు ఆ ఫార్ములా నిజం సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రకారం చేసుకుంటే వెళ్తే ఆ సక్సెస్ అనేది ఈ టూ నుంచి మళ్ళీ టూ ఫోర్ సిక్స్ టెన్ అలా సాధ్యం అవుతుంది రివర్స్ అవుతుంటది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ మనము ఎప్పుడైతే సార్ ఫోన్ లు కస్టమర్ కి చేయడానికి కూడా భయపడుతుంటారు అనేసి అన్నారు నిజం సార్ అదే అందరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ కానీ చాలా ధైర్యంగా ఉండాలో మనం ఎటువంటి భయం పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే మన ప్రొఫెషన్ ని మనం ప్రేమిస్తూ మనము మనకు ఏదైతే లక్ష్యం ఉందో ఆ లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎటువంటి భయం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కస్టమర్ కి చేసి కన్విన్స్ చేయగలిగేటట్లు ఉండాలి సార్ మొత్తానికి అయితే అన్ని విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగేలా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం కస్టమర్ ని ఎవరు అనేది మనం ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి ఆ తర్వాత వాళ్ళలో ఎవరు కస్టమర్ అనే వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగేటట్లు మనం నాలెడ్జ్ ను డెవలప్ చేసుకోవాలి సార్ అట్ ద సేమ్ టైం 
మనం సీనియర్స్ ని ముఖ్యంగా ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మనకు కొత్తగా వచ్చింటే మనకు తెలియని విషయాలు కూడా ఉంటాయి సీనియర్లతో అబ్జర్వ్ చేయాలి కంపల్సరీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళ ద్వారా మనం ముందుకెళ్ళాలి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ ముందుకెళ్తే విజయం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధ్యమైతుంది సార్ కొంతమంది నెల రోజుల్లో చేయొచ్చు కొంతమంది రెండు మూడు నెలలు పట్టచ్చు కొంతమంది ఐదు నెలలు పట్టచ్చు కానీ ఒక డెడికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం మన ప్రొఫెషన్ ని లవ్ చేస్తూ ప్రేమిస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని ముందుకెళ్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లక్షల కోట్లు సాధిస్తారనే విశ్వాసం ప్రతి ఒక్కరికి కలుగుతుంది సార్ థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నాకు శ్రీధర్ సార్ గాని ఏవి సార్ గాని రవిప్రసాద్ సార్ గాని గిరిజ్యోతి మేడం గారు అందరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కృపాల్ గారు మళ్ళీ రివిజన్ చేసినప్పుడు మరొకసారి అందరికి గుర్తు చేశారు మీరు చెప్పిన పాయింట్లు అన్ని కూడా అండి బ్రహ్మారెడ్డి గారి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలండి మర్చిపోయిన గారు సాధారణంగా సార్ పాపం స్టార్టింగ్ లో ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ కష్టపడ్డారు అండి కానీ ఆయన ఏం చేస్తారో నాకు తెలిసింది కాదు వెళ్తున్నాడు తిరుగుతున్నారు కష్టపడుతున్నారు వస్తున్నారు రూమ్ లో పడుకుంటున్నారు అన్ని చేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నారు చాలా సార్లు ఆయన నా కమ్యూనికేషన్ ఉండేవారు కాదు అసలు ఎందుకు వచ్చారు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు నాకు తెలిసేది కాదండి ఒకరోజు పాపం ఆయనకి నాకు నాకు అంటే నాకు కాదు కానీ వేరే వాళ్ళకి కొంచెం కాంట్రవర్స్ అయింది ఎందుకు కమ్యూనికేషన్ విషయంలో దాంతో ఆయన కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి నేను సాధిస్తాను నాకు తెలుసు అని అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు మన్నాడు వచ్చి నన్ను కలిసారు మియాపూర్ ఆఫీస్ లో వచ్చి విషయం చెప్పారు సార్ నేను ఇలా చేస్తున్నాను సార్ నేను గ్రౌండ్ వర్క్ చాలా బాగా చేస్తున్నాను సార్ మాకు ఓకే సార్ చేయండి కానీ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ మార్నింగ్ ఒకసారి నాకు కాల్ చేయండి ఈవినింగ్ మీరు పొద్దున్న నుంచి ఏం చేశారు ఒకసారి నాకు టచ్ లోకి ఉండండి అది నాకేదో మీరు సబార్డినేట్ అనో లేకపోతే ఇంకోటి అని కాదు మీరు ఫ్రీలాన్స్ అయినా సరే మనం రిపోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎవరొకరికి మనం రిపోర్ట్ చేయాలి మనం ఈ రోజు ఏం చేశారు అనేది ఒకరికి అంటూ చేయాలి మీరు ఎవరో సీనియర్ లేదా ఇంకొరకు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మీరు నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఒక నిమిషం ఎంత బిజీలో ఉన్నా కూడా నేను మాట్లాడతాను మీతో అని చెప్పండి ఆ రోజు మొదలుకు అండి ఈ రోజు వరకు ప్రతి క్షణం నాతో టచ్ లో ఉన్నారండి ఆయన ప్రతి విషయం కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు సార్ ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను నేను భోజనానికి వెళ్తున్నాను సార్ భోజనానికి వెళ్ళి కూడా చెప్తున్నాడు ఆయన భోజనం నుంచి వచ్చేసాను సార్ మళ్ళీ ఇంకో చోటుకి వెళ్తున్నాను సార్ పలానా మా మాదాపూర్ వెళ్తున్నాను సార్ పలానా మేదీపట్నం వెళ్తున్నాను సార్ పలానా చోటుకి వెళ్తున్నాను సార్ ఊరు వెళ్తున్నాను సార్ రెండు రోజుల దాకా రాను సార్ ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అంటే నాకు రియల్ గా వర్క్ చేస్తున్నట్టు లెక్క అండి నాకు కమ్యూనికేషన్ ఉంటే మీరు కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడైతే లేరో మీరు కష్టపడుతున్నట్టు కదా మీరు ఎంతో కష్టపడి ఉండొచ్చు కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే మాత్రం మీరు ఎంత శ్రమపడినా కూడా వృధా అండి వృధా అంటే మీకు మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు కష్టపడుతున్నానండి కానీ ఒక రిపోర్టింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలండి ప్రతి దాంట్లో కూడా చూడ వాచ్ దగ్గర పని చేస్తాం రిపోర్టింగ్ చేస్తా ఉంటాం సాయంత్రం అయ్యేటప్పుడు ఎన్ని కాల్ చేసావు లేదా ఎన్ని చేసావు ఎన్ని ప్రోడక్ట్ అమ్మేవని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో బాధ్యత పెరుగుతుందండి ఇక్కడ అదే ఫీల్ అవ్వాలి ఇక్కడ కూడా మనం ఫ్రీలాన్స్ గా ఉన్నా కూడా ఒక బాధ్యతగా నేను ఈ పని చేశాను సార్ ఇదే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను నాకున్న సవా లక్ష బిజీ పనుల్లో మీరు కాల్ చేసినప్పుడు మీరు గుర్తొస్తారు నాకు అప్పుడు వరకు మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకోలేదు నేను నేను ఫైనాన్సర్ లా లేకపోతే ల్యాండ్ లాడ్సా లేదా డెవలప్మెంటా లేదా రెంట్ లా లేకపోతే ఇంకోటా ఇవే ఉంటుంది తప్ప మేమే దృష్టి పెట్టి అంత ఆలోచన నాకు రాదనమాట ఎప్పుడైతే మీరు మార్నింగ్ గా చేశారో వెంటనే మీతో మాట్లాడగలుగుతాను నాకున్న ఒకటి రెండు సలహాలు కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ మీరు చేస్తున్న విధానంలో కానీ ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేయాలంటే నాకున్న పరిధిలో నేను చెప్పగలుగుతాను అనమాట అందుకని కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సార్ ఊరికే కమ్యూనికేట్ చేయొద్దు వేరే ఆ సినిమా చూసిన సార్ చాలా బాగుంది వస్తుంది లేదా ఆ యాక్షన్ బాగుంది మోహన్ బాబు గారి సినిమాకి మనుషులు లేరంట ఇవన్నీ మనకు వద్దండి దానివల్ల మనకేంటి వారికి ఎక్కువ వస్తే మనకేంటి లేకపోతే మనకేంటి మనకి ఏమీ కలిసి రాదు ఇలాంటి గాసిప్స్ కానీ కోడి కానీ అవసరం లేకుండా మన జీవితానికి ఉపయోగపడి ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయండి మీ సీనియర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండండి లేకపోతే నాతో టచ్ లో ఉండండి లేదా మిమ్మల్ని ఎవరైతే పరిచయం చేస్తున్నారో కంపెనీకి వాళ్ళతో టచ్ లో ఉండండి ఇలా ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ ఉన్నారో మీరు సక్సెస్ బాట్ లో వెళ్తున్నట్టే లెక్క అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ బ్రహ్మరెడ్డి గారు మనకి ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒక రెండు విషయాలు ఏదన్నా ఉంటే మాట్లాడతాం సార్ ఇప్పుడు చేద్దాం ఇంకా టెన్ అయిపోయింది టెన్ ఫిఫ్ట
సార్ ఫోన్ మీద మైక్ బట్టన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి మీరు రెడ్ మార్క్ ఉంటే తీసేయండి దాన్ని మీ వీడియో ఆఫ్ అయింది అక్కడే చూడండి ఓకే మాట్లాడండి రికార్డింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయో మీకు ఒకసారి మీరు దాన్ని మరొకసారి వినండి దాంట్లో మీకు ఏదైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో వాటికి డెఫినెట్ గా ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని తెలుస్తుంది ఓకే సార్ సరే సార్ ఓకే అండి మిత్రులార ఈ రోజు ఏదైతే సెషన్ లో క్వాలిటీస్ తిన్నారో ఈ క్వాలిటీస్ లో మనము ఎంత వరకు మనం కలిగి ఉన్నామో ఆభరణంగా వీటిని ఏది మనము ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఒక ఆభరణం లెక్క ధరిస్తే డెఫినెట్ గా మనం సక్సెస్ కావచ్చు సో ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు మీరు సెషన్ లో విన్నారు మాకు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఏమాత్రం అనుభవం లేదు అయినా సరే కూడా అతి తక్కువ కాలంలో క్లోజింగ్స్ ఇన్ని ఇచ్చామంటే కారణం ఏంటి అంటే సో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో కొద్దిగా అనుభవం ఉంది కాబట్టి సో మాకు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లో ఒక వేదిక గా ఇవి నేర్పుతున్నాము మేము అన్నీ కూడా అందుకోసమే మీ అందరూ కూడా రంగ్ సక్సెస్ కావాలి అంటే కారణం ఏంటంటే ఇవి కలిగి ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎంత కష్టపడుతున్నామా లేకపోతే ఇవన్నీ ఒక ప్లానింగ్ లేకుండా మనం వర్క్ చేస్తే మనం సక్సెస్ అనేది రాదు చాలా చాలా మంది మేము చూసామండి దాదాపు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మంచి అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు దాంతో పాటు మంచి పరిచయాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళతో ఎలా టైం తీసుకోవాలి వాళ్ళ డ్రెస్ సెన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ చూస్తుంటే వాళ్ళు కనీసం లో కనీసం వాళ్ళతో వచ్చి అసలు మీరు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు మీరు ఎలా సైట్ ట్రిప్స్ పెట్టగలుగుతారు నేను దాదాపు ఇప్పటి వరకు ఒక ఐదు వందల మంది కలిసినా సరే కూడా చూద్దాంలే అంటున్నారు కానీ ఎవరు కూడా రావట్లేదు కారణం ఏంటి ఇవన్నీ వాళ్ళు ఫెయిల్ కావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇదే అండి ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ అసోసియేట్ కావాలి అంటే ముందు సో ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే మనకి ఆర్పీ సార్ మాకు ఒక వేదికని ఇచ్చారు ఏ విధంగా మనము నేర్చుకోవాలి దానికి ఒక సులభమైన మార్గం కూడా ఇక్కడ ఒక టీం ఉంది మొత్తం నేర్పడానికి కూడా సో మీరు మనం ఇక్కడ కాకపోయినా సరే కూడా ఎక్కడైనా సరే కూడా సక్సెస్ కావడానికి ఇక్కడ మనకు ఏదైతే ఒక వేదిక అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నారో సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో దానికోసము మీరు ఏదైతే లింక్ పెట్టామో దాంట్లో కూడా మీరు అందరూ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ కండి ఆ కోర్సు చేయటం ద్వారా ఏంటి అంటే డెఫినెట్ గా మనం ఏదైతే ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ పెరగాలన్నా ఇవన్నీ కూడా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది సో మిత్రులారా ఈ రోజు ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో వాటిని మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ లో భాగంగా ఎంత వరకు మనం కలిగి ఉన్నామో ఎంత వరకు మనం నేర్చుకోవాలి అనే దాన్ని మనం ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ అందరూ సక్సెస్ కావాలని హ్యాపీ హ్యాపీ అండి గుడ్ హార్పీ Happy RP Gudar. 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 Happy RP Gudar.